glory to God. Baba yetu na mungu wetu. Wewe uketie mali pa juu palipo inuka. Tunalibariki jina lako na kulitukuza. Kwa sababu watu na mungu mwingine kama wewe. Umekua mungu muema kwetu. Umekua msada wetu wa karibu. Umekua mkufu zetu. Umekua maficho yetu. Umekua vazi letu mfaume wetu. Pokea sifa na utukufu bwana. Basi mfaume jioni ya leo na mchana huu. Tunakisomilea kiti chako cha enzi. Manino yako ya nasema walipo wa wili watatu wamekusanyika. Kwa ajili ya jina lako. Weo mungu katikati yao. Katika jina la yesu manino yako ya nasema njoni tusemezani asema bwana. Dambi zenu zijapu kuwa nye kundu kama damu. Wewe utasafisha sa kuwa nye upe kama theluji. Katika jina la yesu tunalitia jina lako jioni ya leo, mchana wa leo, asumu ya leo. Tunaomba ututakase buwana. Utuguse tena useme na asi buwana. Uturemu tena. Ututia nguvu tena. Utuwezeshe tena kutembea na wewe. Kwa mana tunaitaji nema yako kuweza kutembea na wewe. Tunaitaji nema yako kuweza kuyajua maneno yako. Tunaitaji nema yako ituweze kutembea kwa ukamilifu mbele zako. Maneno yako anasema ya kwamba hofu yako ni chanzo cha hekima. Tunaomba ututembele tena bwana. Tukumbushe maneno yako tena bwana. Sema nasi tuweze kupona. Sema nasi tuweze kuona katika jina la Yesu. Tunaenda kinyume na kaza ya adui. Tunaenda kinyume na mipango ya muovu. Bwana tufunike kwa damu yako. Tupatia ushindi katika wewe. Maana ndani yako kuna ushindi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini na kushukuru. Amen. Amen. Karibuni sana kwenye kipindi chetu. Hallelujah. Tunaamini kwamba Bwana atakwenda kusema nasi kweli kabisa. Kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Hallelujah. Biblia inasema na wapenda wale wampendao. Mm. Na wale wamtafutao kwa bidii watamuona. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tunakwenda kujikumbusha tena kumtafuta Mungu kwa bidii. Ninaamini kwamba wengi wetu inaweza inawezekana tulianza kwa kumtafuta Mungu kwa bidii. Lakini tukashindwa kuona matunda ya yale ambayo tuliyategemea. Tukajikuta tunachoka. No wanda Biblia inasema kwamba wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Lakini mchana wa leo na asubuhi ya leo naamini wengine ni usiku, wengine mko Uarabuni, wengine Uingereza. Sisi kwetu Marekani ni mchana wa saa sita na nusu. Na wengine kama nyumbani Tanzania, Kenya na jua kwenu ni um, ni jioni au ni usiku saa mbili. Lakini napenda Leo tujua kwamba Mungu anakwenda kututia nguvu tena kutukumbusha ya kwamba pale tulishindwa tunaweza kwa maana tunayaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Jesus. Na unajua tunavoendelea kukua watu wazima tunakuwa tuna nguvu kama zamani nguvu za nje. Oh. Nilipokuwa namtafuta Mungu zamani na nilipokuwa naomba zamani na nilipokuwa nafunga zamani. Oh. Na jikuta siwezi kufanya exactly kama vile nivokuwa naweza kufanya zamani. Mm. Lakini naitaji kuweka energy, naitaji kuweka nguvu kuweza kuendelea. Ndiyo. Kwa sababu ni najua kwamba uzima wangu umo ndani ya mungu. Kweli kabisa. Nguvu zangu ziko ndani ya mungu. Mafanikio yangu yako ndani ya mungu. Kweli kabisa. Samani yangu iko ndani ya mungu. Kweli kabisa. Wangapi wanaamini ya kwamba thamani zao ziko ndani ya Mungu. Haleluya. Watoto wetu wanajua thamani yetu. Kweli sana. Wazazi wetu wanajua thamani zetu. Okay. Lakini wazazi hufariki. Watoto wetu hukua. Kweli. Waume zetu na wake zetu wanajua thamani yetu. Kweli. Lakini wakati mwingine thamani ya kitu hupotea. Kweli. Si unajua kitu chochote ukikizoea. My thamani God. yake inapungua. My God. Hata Mungu Wakati mgeni tunazoea maneno yake. Kwa hiyo thamani ya maneno ya mungu. Yenakuwa sio vile. Kweli kabisi. Mwana Yesu asifiwe sana. Aleluya. Na tunajua kitu chochote tulicho kizoea. Kitu chochote ambacho ni familia na sisi. 
huwa hatuwezi kuona thamani yake sana kweli kwa sababu mara nyingi unaona thamani ya kile kitu unakiona kwenye upande mmoja kweli upande mwingine kwa sababu ya kukizoea huyo upande mwingine unafichwa very true kwa hiyo naamini ya kwamba bwana anakwenda tena kutu kutu revive kutuamsha tena na kutuonyesha thamani zetu mbele za Mungu haleluya unapoendelea kuwa mtu mzima au tunapoendelea kuwa watu wazima tunajifunza mambo mengi kuna mambo ambayo zamani tulikuwa tunayafanya lakini siku hizi hatuyafanya mhm uh-huh. kwa nini kwa sababu tunaanza kujua kupata reality ya maisha kweli kweli wa maisha Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo karibu sana kwenye kipindi chetu tumeshamshukuru Mungu na tumemkaribisha uwepo wake napenda ku tu, tuendelee na somo letu la kama unaweza kushare please kwa karibisho wengine pia if you be able to share we we'll appreciate ndugu jamaa na marafiki lakini wengine watajoy join wakati tunaendelea kina kipindi chetu um kwa tunajifunza kuhusu uaminifu mbele za Mungu na hofu ya Mungu hivi vitu ni vya muhimu sana katika maisha yetu personal maisha yetu ya ubinafsi binafsi maisha yetu binafsi ni vitu vya muhimu sana ili Mungu aweze kutuongeza ili ongezeko letu lije kuna vitu ambavyo inabidi u, uvifanyie kazi na mimi nivifanyie kazi nilikuwa naongea na pasta asubuhi ya leo unajua jinsi ulivyo unawavuta wa jinsi yako nimeongea sawa pasta eh mm-hmm. sawa kabisa jinsi ulivyo na nyoosha Kiswahili unawavuta wa jinsi yako au wa jinsi yako wanavutwa nitatoa mfano kwa sababu mimi au wewe ni kabila fulani ukienda mahali fulani unapenda kujua kama ilo kabila lipo au ukienda nchi fulani unapenda kujua kama hilo taifa lako liko hapo mm. kwa hiyo utauliza kama wewe ni Botswana utasema jamani kuna wa Botswana hapa ambao fulani ni Botswana na fulani ni Botswana kwa nini kwa sababu unavutwa na wakwako na sisi tunapoendelea kuishi wanaovutwa na wewe ni wale unaofanana nao nikiwa na maana kwamba wawili hawawezi kupatana hawawezi ku fly together if they will not agree na hiyo ni biblia ndege wawili hawawezi kupaa pamoja kama hawaja hawajaelewana au kukubaliana au hawajakubaliana kwa hiyo tunapoendelea kutembea katika maisha yetu huni ushauri tu tuwe tunajitathmini na kuangalia wale wanaotembea na sisi kweli kwa sababu usipojitathmini unaweza ukajikuta unatembea kwenye maisha ya failure kweli kwa sababu ya aina ya watu naotembea nao kweli Kuna watu wengine leo wamefanikiwa kwa sababu ya aina ya company ambayo wanatembea nayo. Na kuna watu wengine tumefail leo kwa sababu ya aina ya watu ambao walitusogelea au tulijizungushia. Au tulijizungushia. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukajizungushia watu ambao wanakupa mashauri lakini sio mashauri sawa. And I have to be careful maneno nayo yaongea kwa sababu yanapaswa kuwaingia watu wa Mungu vizuri sijasema maneno haya from nowhere ukiwa ni mtu ambaye unajua Mungu anakukupeleka utakuwa mwangalifu kwa wale watu unaojizungushia kwa sababu watu unaojizungushia wasipopata glimpse ya kule Mungu anakukupeleka hawatakuwa watu ambao wanakusaidia ufike unakoenda kweli 
wanaweza wakawa ni watu wanaokuvuta chini na kwa bahati mbaya sisi wa Afrika kwa ujumla tuna roho ya kuvutana chini Jesus huwa atuangalie watu kutokana na thamani zao huwa tunawaangalia watu nitapata nini kutoka kwake Jesus nitaiba nini kutoka kwake mm. nitafanyaje niwe kama yeye hata it will if it will take me to kill him Mm. Ili niweze kupata alicho nacho I will kill him. Mm. Ili niweze kupata alicho nacho. My God. Kwa hiyo tunapokuwa tunajizungushia watu we have to study them. Na baada ya kuwa study hao watu be wise as a serpent. Uwe mwangalifu kama nyoka. Biblia inasema tuwe wise, tuwe na hekima kama nyoka. Ni Mungu mwenyewe amesema hivi. Sisi wa Afrika huwa tunapakimbia sehemu ambapo tunaambiwa ukweli. Hmm. Au tunawakimbia watu ambao wa kweli kupita kiasi. Kwa sababu tumezoea kuishi kwenye uongo. Tumezoea unafiki. Kwa hiyo unafiki pakisema tu hapa nafiki ndio tunakaa comfortable. Kwa sababu ninaweza nikakunafikia na ukani take it. I don't know how to explain it. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta tukashindwa kukaa na watu ambao wanaweza wakatupeleka mbali. Wanaweza wakatusaidia kwenda mbali kwa sababu tuko radhi tuishi na wanafiki wenzetu. Mm. Kwa sababu unafiki ni kitu ambacho kiko nomo kwenye maisha yetu. Jesus. Na dhambi ya unafiki ni dhambi ambayo haiwezi hata kuongelewa sana. Kwa sababu most of us ni wanafiki. Jesus. Na mara nyingi ukiishi kwenye dhambi fulani kwa muda mrefu inakuwa sio dhambi inakuwa ni weakness. Jesus. Na ikiwa weakness hakuna anaweza kumgusa mwenzie. Kwa nini? Kwa sababu tunahesabu kama weakness. Lakini unafiki ni ugonjwa mmoja mbaya sana. Watu wamelishwa sumu leo kwa sababu ya unafiki. Jesus. Watoto wa watu wameadhibiwa kwa sababu ya unafiki. Yes one future za watoto wetu tunaziua kwa sababu tunaishi na marafiki wanafiki ambao na wanafikia watoto wetu my god kwa hiyo kwa hiyo nataka kusema ni kwamba unapokuwa unaishi study watu unaoishi nao mm. alafu Mungu akupe wisdom jinsi ya kuishi na watu waliokuzunguka nasema hivyo kwa sababu gani kwa sababu greatness ambazo ziko ndani ya watu Waliokuwa wanamzunguka Yesu wakati anafanya miujiza wanampigia makofi sio wote walikuwa wanamzunguka kwa sababu ya miujiza wengine walikuwa wanamzunguka wanasubiri siku yake ya kuuawa na walikuwa wachochezi siku yake ya kifo Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya Haushangai aliyemsaidia Yesu kubeba msalaba alikuwa ni mtu mwingine kabisa hata walikuwa wanafunzi wake aliyemsaidia kubeba Yesu msalaba. Uh-huh. Kwa hiyo tunachofundishana ni kwamba be very wise. Tenda nyakati za sasa hivi. Ishi na watu kwa hekima. Ishi na watu ukijua kuficha mambo yako. Ukijua kuficha vipaji ambazo ambavyo Mungu amekupa. Ishi na watu Biblia inasema ukiukomboa wakati ukijua nyakati hizi ni nyakati za uovu. Kuna mashauri ambayo unaweza ukawapa watoto wako jinsi ya kuishi na watu. Kuna mashauri unaweza ukalipa kanisa jinsi ya washirika kuishi sisi wachungaji na washirika. Lakini mashauri ya leo ni kwa ajili ya Wakristo wote. Tuishi kwa akili kwa hekima kwa uangalifu watu wengi wameumizwa leo kwa sababu unafikiri vile ulivyo upendo ulio nao unaweza ukaumwaga tu wengine maisha ni mwao kuzoea kupendwa walizoea kunafikiwa mm. wengine maisha ni mwao kuzoea kupendwa walizoea kudharauliwa 
Kwa hiyo hawajui kusamini wengine. Jesus. Wengine maisha ni mwao waliozoea kuambiwa maneno mabaya. Kwa hiyo hawajui ku, ku receive love. Ukimpa love anakurushia kisu. Jesus. Kwa hiyo unapokuwa unaishi na watu Mungu akupe neema, Mungu anipe neema. Watu wengi ambao Mungu ameweka greatness ndani yao wanatakiwa kujifunza kuishi maisha loneliness. <laughs> Jesus. Kwa sababu loneliness sio kukosa watu. Loneliness ni wewe kutokujua purpose yako. Tarudia tena. Mm. Loneliness sio kukosa watu katika maisha yako wingi wa watu. Loneliness mbaya ni wewe kutokujua purpose ya maisha yako. Jesus. Once umejua purpose ya maisha yako, una uwezo wa kutumia muda mwingi mwenyewe kuweza kutafakari vitu gani unapaswa kufanya. Unaona prophets wengi, manabii wengi hupenda kukaa wenyewe. Sio kwa sababu wanapenda loneliness, lakini Mungu anawa require wakae wenyewe na kuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo kitu chochote ambacho prophets wamepata walipokuwa na Mungu wakija kuambia watu iko kitu kinawafungua sana watu. Mm. Kwa sababu nabii anakuwa ame ame ame, ame, ame spend time na Mungu, amepata muda mwingi na Mungu. Mm. Kwa hiyo anapokuja kuongea na watu, anapokuja kuongea na kanisa, anapokuja kuongea na wanadamu, anaongea na wanadamu maneno mazito ambayo amepata kwa Mungu. Kitu chochote ambacho umekipata kwa maombi, lazima uendelee kukilinda kwa maombi. Nilikuwa naongea na dada yangu Tumaini, akawa ana, 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 ananiambia vitu fulani kwamba akawa anasema kwamba amekuja kujua na amejifunza kwamba vitu vingi ambavyo tumevipata kwa maombi mengi huwa vinalindwa na maombi mengi wewe binti ambao umepata mke mume kwa maombi mengi akisha kuoa usiache maombi Jesus wewe uliyepata biashara ikatanuka kwa sababu ya maombi ukifanikiwa na biashara yako usiache kuomba kwa sababu kuomba ndio mna ndio mzingiti wa biashara yako. Maombi ndio ameshika ndoa yako. Mafanikio yakija ukaacha kuomba mume naweza aka akaribiwa na mafanikio. Wanasemaga ndoa ushikwa na mume na mke Yuma kila mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke. Mwingine aliongezea na kila nyuma mwanaume aliyefeli sana nyuma yake kuna wanawake wawili. Sio alikuwa na maana gani? Lakini kunaweza kuwa kuna ukweli. Mumeo akiwa hana stability ya kumsikiliza mke wake. Mara amemsikiliza huyu, mara amemsikiliza mwanamke huyu, mara amemsikiliza sima mke mzazi, mara amemsikiliza uh, dadake akija kwa kwa, kwa mke wake avielewa a a atwendi hivyo bibi anasema utaacha babako na mamako utaambatana my god <laughs> na mke wako utaambatana na mume wako ndani ya ndoa yako ukiweka watu watano yani before hujafanya maamuzi na mke wako lazima kwanza upishe kwenye familia yako my goodness mwisho wako utakuwa ni mbaya sana na huo ni ukweli bwana yesu asifiwe sana hallelujah kwa hiyo karibuni sana nimefurahi kumuona kila mmoja wenu Mungu awabariki sana I love you every one of you nimefurahi kukuona mama Lucy Mungu akubariki sana na kukumbuka mama yangu shikamo Mungu akubariki sana nimefurahi kuona Gatuma nimefurahi kuona Fitina Mungu awabariki sana 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 napenda tu, tuongelee kuhusu kuhusu hofu ya Mungu na uaminifu wako kwa Mungu na jinsi ya kutembea na Mungu. Kila mtu anahitaji kuwa na ubinafsi wake wa kutembea na Mungu. Ndio tunatembea na Mungu kama kanisa, tunatembea na Mungu kama dini fulani, tunatembea na Mungu kama sinewa assemblies of God. 
maybe ni Baptist, maybe ni Catholics, maybe ni Ruthlan, tunatembea na Mungu vile ambavyo tunajifunza katika liturujia zetu. Lakini kuna maisha ya mtu binafsi na Mungu, mtu na Mungu. Ukiwa mtu wa Mungu, unapaswa kutembeaji na Mungu. Ukiwa mtu wa Mungu, unapaswa kutembeaji na watu wa Mungu. Ukiwa mtu wa Mungu, unatakiwa kuwa na aina gani ya huruma? Ukiwa mtu wa Mungu, unatakiwa kuwaombea watoto wako, kuwaombea watoto wa wengine kivipi? Ukiwa mtu wa Mungu, mnachukulia naje na watu wa Mungu? Ukiwa mtu wa Mungu, unatembeaje na Mungu mwenyewe? Hivyo vitu vinamata sana katika Ukristo wetu. Tukiwa tunatembea na Mungu kwa sababu ya mafanikio ni shida. Tukiwa tunatembea na Mungu kwa sababu ya 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 Mungu atanipa hiki, Mungu atanipa kile. What about Mungu asipokupa? Utamwacha. Watu wa Mungu wa leo tunatembea na Mungu kwa sababu tuliaidiwa kitu cha na, na Mungu na nabii fulani. Wao hauna uhakika kama yule nabii kile kitu alikwambia kikweli kitoka kwa Mungu. Na wakati mwingine tunakosa ku discern things, tunashindwa kutambua vitu kwa sababu sisi wenyewe mahusiano yetu na Mungu hayako pale yanapaswa kuwa. Tulipokuwa tunampa Mungu maisha yetu, tuliambiwa madhara ya dhambi. Na tuliambiwa madhara ya dhambi ya aina ya dhambi. Lakini kipindi cha sasa Tunavutwa sana na mafanikio. Tunavutwa sana na gospel ya mafanikio. Lakini tunajua tunakuwa tuna hatujui tabia ya Mungu. Hatujui ni nini Mungu anachukia. Mungu ana principles. Na usipojua principles za Mungu unafikiri unaweza ukam Pasadonis, unaona vile ambavyo tunampa Mungu hela, afu tunasema Mungu atupe kitu fulani. Ndio. Tunaita nini? Unaweza ukafikiri unaweza ukamseduce Mungu. Mm -hmm. Kiswahili tatu neno la Kiswahili. Kama kwa Ukamlaghai. Mhm. Mm Kuna vitu tunafanya tunafikiri tunaweza tukamlaghai Mungu bila kujua principles za Mungu. Mungu ana principles. Usipopita kwenye principles zake kuna kuwa na shida. Kuna vitu maisha ni mwako unaweka maisha yako yote usivipate. Hata kama kuna nabii mkubwa alikwambia utavipata. Unaweza usivipate. Kwa sababu Mungu ana principles good to see you do I love you. Kwa sababu Mungu ana principles zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapokuwa unaishi na kumtafuta Mungu, jaribu sana kuwa mkweli mbele za Mungu. Unapokwenda mbele za Mungu jifunze kuvua kila kitu. Tumefundishwa sala ya toba. Unamuomba Mungu naomba unioshe na kujitakasa kwa damu yako. Unioshe kila dhambi na kila uovu na kila ubaya. Toba ya hivi ni nzuri. Lakini lazima kila kila, kila wiki uwe na siku ambayo unafunga na kuomba kumuomba Mungu toba ya ndani. Mungu naomba unisamee. Mimi nakuwa ni mtu mwenye wivu sana. Wivu wangu wa unaenda na kurudi. Hata injili ipigwe vipi? Mimi ni mtu mwenye wivu. Na hii wivu ni ya familia yetu yote si tuna wivu mbaya. Unatubu matubu ya ndani. Mungu naomba unisamee. Mimi nimeolewa lakini na tabia kutamani waume za watu. Siridhiki na wakwangu. Unatubu dhambi moja moja ukiwa peke yako. Mimi say ukiwa na watu. Kuwa na kitabu. Andika dhambi zinazokusumbua. Andika dhambi zinakuzidia. Dhambi Biblia inasema dhambi zinazotuzingira kwa upesi. Andika Mungu mimi mtu mwenye asira sana. My God. Nisaidie Manake hii sira yangu itakuja kunipeka kubaa. Mungu naomba unisaidie. Mimi ni mtu mwenye kijicho. Mungu naomba unisaidie. Mimi ni mtu mwenye tamaa mbaya. 
Nina tamaa. Siwezi kuweka pesa zangu nikipata mwisho wa mwezi. Siwezi kuweza mzuri. Kwa sababu baadaye ya kununua vitu kutoka na utaji wangu, nanunua vitu kutoka na tamaa. Mm. Fulani na gari, lazima na mimi nipate. Fanda fulani wamejenga ile nyumba, hata kama nimenua nimejenga nyumba, lazima tajenga kama ya kwao. Na kuna tamaa nzuri na tamaa mbaya. Nimejifunza Ukiweza kuwa na daftari unaandika dhambi zako moja moja unaiombea moja baada ya nyingine naomba utakaso naomba unisaidie kuna vitu leo tunaweza tukavificha mbele za Mungu tusidil navyo face to face lakini dhambi zina mchezo wa kujump kwenye next generation dhambi zetu na tabia fulani fulani zina tabia ya kurukia watoto wako huwa ninaangalia jinsi ambavyo unaweza ukamwangalia mtoto wako uliyemzaa ukaiona tabia yako fulani ukashanga na haujamfundisha Yaani unaiona tabia ndani ya mtoto wako na haujamfundisha. Mm. Mm. <coughs> Kwa sababu ya maisha ambayo nilipitia mimi binafsi. Bila kumweka mme wangu mimi binafsi. Nilipitia kipindi ambayo ambacho nilikuwa na very low esteem. Low esteem nini kwa Kiswahili pasta? hali ya kujiona mtu wa chini. Wa chini. Mm. Kwa hiyo hata nikifanya kitu cha maana watu wakiniambia nunu umefanya vizuri sana. Kwa sababu tayari nilishakuwa tatu na ile roho kwamba ni mtu wa chini. Tuna mambo niliyopitia. Jinsi yale niliyopitia jinsi nilivyoangaliwa. Nikajikuta inabidi nijiombe kwenye self esteem yangu. Kwa sababu Mungu akaniambia you have a greatness inside of you. But if you will continue to see yourself low, you will not be able to fulfill the thing I've called you to do. Until that mentality ikutoka. Ndio utaweza kufanya yale niliyokuitia. Na unaweza usielewe ukao unaona confidence yangu na boldness yangu kajiuliza hivi kweli nunu amekupitia kitcha namna hiyo Most of my life nimekuwa na fight na low esteem Kwa hiyo nilikuwa naangalia watoto wangu na mtoto wangu mmoja ana fight nayo vibaya sana ana greatness akisimama akiongea anaongea maana very powerful kwenye brain yake lakini namuona ana struggle nayo. Kwa hiyo nikaanza kumuombea, nikaanza kuongea naye. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo usipo deal navyo nao vina jump to your next generation. Na posema next generation kwa watoto wako. Inaingia kwa watoto wako. Na ikiingia kwa watoto wako wakati mwingine inaweza ikafuata tena baada ya watoto wako. Kwa hiyo ninaposema kuhusu tunapoongea kuhusu hofu ya Mungu. Nataka tuongee kwenye ego ambayo inawezekana na wengi hamjaitazama hiyo ego. Tunapoenda mbele za Mungu na kuelewa kwamba we need to have the fear of God because the fear of God is the beginning of wisdom. Kuna jinsi ambavyo inabidi ujisearch. Uji, uji Injili ambayo ilikuwa inahubiriwa ina, ina, ina zamani, thank you father. Ilikuwa ni injili ambayo ulikuwa ukitubu unatubu kwa machozi. Kabla muhubiri hajamaliza kuhubiri, unamwambia baba maliza, mimi nataka zangu na kutubu. Watu tulikuwa we can't wait to run kwenye madhabahu. 
kwenda kuomba Mungu toba kweli kwa kwa machozi kweli naomba unisaidie Yesu unitakase kwenda kweli kabisa lakini ukiangalia leo kila mtu anahubiri injili lakini hauoni mwanadamu akifikia kwenye toba ya kweli kwanza ni vigumu kuona watu wanalia makanisani tu makanisani maana yake zamani injili kwenda ubiriwa hakuna mtu anayejiuliza pastor Donis anasemwa kweli yule anayefeel kama anasemwa anasema jamani malizeni niende nikatubu muubiri wote nao ubiri ni mimi lakini kizazi cha leo kinasema kwa nini lazima yaongee kama anayajua mambo ni yeye afanye si angeniita tu akaongea na mimi kweli hofu ya Mungu haiko ndani yetu hofu ya Mungu haiko ndani yetu lakini hofu ya Mungu ni kitu ambacho wewe unakijenga hofu ya Mungu ni kitu ambacho wewe unakijenga Ebu twende tu angalie maandiko Hofu ya Mungu haitakuja ndani yako kama wewe hautaijenga Hofu ya mtoto wangu kunyeshimu mimi ni mimi mama nilijenga toka akiwa mdogo Akinijibu na mchapa kwa sababu upashi kunijibu mimi ni mama yako Akifanya kitu ambacho sio sawa unamrekebisha lakini mtoto akizoea kila unachosema kuna kila unachomwambia mzazi anakujibu haufanyi chochote kesho unasema anakujibu haumwadhibu unajijengea kichaka ambacho we mwenyewe utashindwa kushughulikia my god bwana yesu asifiwe sana haleluya na sisi wanadamu tusifikiri hata kama ni mtumishi wa Mungu utaendelea kuishi na Mungu na Mungu atakutumia muna ufu yake Ndio maana kuna miujiza leo watu ioni. Kwa sababu ya jinsi ambavyo watu wa Mungu sisi tunatembea na Mungu. Hatuna hofu ya Mungu na kwa sababu tunaishi kwenye kizazi ambacho kina hofu ya Mungu. Hata ile hofu ya Mungu niliyokuwa nayo zamani nikija kuishi na watu ambao wana hofu ya Mungu na ile niliyokuwa nayo zamani naipoteza kabisa. Naanza kuishi kama wao. Mtanisamee sana. Kuna vitu zamani tuliokuwa tumeokoka zamani i don't care utasema nini kama unaona umri wangu mimi ni mdogo na ninasema niliokoka zamani i'm telling you mimi niliokoka hizi za wale wa baba zetu ambao katikati yao uli, uli, ulikuwa hauwezi kusikia uzinzi ulikuwa hauwezi kusikia mzee fulani wa kanisa ameana na mzee fulani ndio enzi ambazo mimi ni, ni bwana nipa neema nikapata wokovu Wokovu ambao tulikuwa tumefundishwa zamani. Thank you Father. Ni wokovu ambao unajitakasa kila wakati. Hata ukianza kuongea, ukihisi umeongea kitu ambacho hakimpendezi Mungu. Unaweza ukakaa kimya ukasema Mungu naomba unioshe na kunitakasa. Tulireiziwa vile ambavyo conviction ya Mungu. Kuna vitu tulikuwa hatuwezi kufanya kuna vitu tulikuwa hatuwezi kusema kuna mawazo tulikuwa hatuwezi kuwaza ukiwaza unaomba utakaso hapo hapo tulikuwa tumefundishwa kuhusu utakaso utakatifu leo unakaa chini unamsikia muhubiri na vile kuhusu utakatifu hata uelewe anaongea nini haumuelewi anaongea nini kwa nini kwa sababu from the beginning our roots of salvation hatukufundishwa tabia ya Mungu Atukufundishwa asira ya Mungu. Atukufundishwa kama Mungu ni moto ulao. Atukufundishwa ukali wa Mungu. Hauwezi ukafundishwa upendo wa Mungu, upendo wa Mungu, upendo wa Mungu. Au sijui asira ya Mungu ni uongo. Huo wokovu ni wa uongo. Lazima ujue agano la kale linasema nini ili ukisoma agano jipya uweza kumuelewa Mungu agano la kale kwa sababu hajabadilika anasema sikuja kuitangua torati nilikuja kuitimiliza kwa hiyo quality za watu watakaoingia mbinguni 
hazijabadilika kwa sababu ya wingi wa dhambi duniani asikudanganye mtu quality ya Mungu ya watu atakaoingia mbinguni na kwamba mbingu ni nyembamba na atakaoiona ni wachache don't let nobody fool you ukafikiri kwamba utafata gospel la leo utaingia easy mbinguni everybody said kila mtu ameokoka swali ni kwamba kila mtu ataingia kila mtu ameokoka na kila mtu yuko free to do anything anataka kufanya kwa sababu Mungu wetu ni Mungu huru. Ukristo ni dini huru. Swali ni kwamba are you gonna make it? Utaweza kuingia mbinguni? Hakuna mtu yoyote ambaye hana hofu ya Mungu ataweza kuingia mbinguni. Na kwa sababu hakuna aliyeenda akarudi. Maana yake Biblia inasema Lazaro ni nani Pastorisio alikufa akaenda. Lazaro. Lazaro akawa anaomba apewe kidoti maji akasema naomba unirudishe nene nikawaambie ndugu zangu na jamaa zangu kwamba hawapashi kuja huku unakumbuka Mungu alimwambiaje kama hawatawasikiliza haitasaidia watumishi wangu wa duniani kama wewe wako kusikia na wewe utajikuta wako huku kupenda kusikiliza injili nyepesi you kill yourself kupenda kusikiliza injili inayokupempa you destroy yourself kupenda kusikia injili ambayo inakuonyesha uko safi na wewe moyoni mwako unajijua kwamba unaishi maisha machafu unajidanganya mwenyewe kwa nini uishi maisha kulidanganya mwenyewe Tunawatengeneza wakristo ambao shetani hawaogopi. Ndarudia tena. We create Christians. Tunatengeneza wakristo ambao shetani anawasubiri watoke kanisani. Awanyooshe kabisa. Kwa sababu hayo waliofundishwa kanisani ni lele mama. Wachawi wanawasubiri mtoke kanisani. Wawanyooshe. Kwa nini? Kwa sababu Hamna nguvu amnye possess power kwa sababu hamyachukuli mambo ya Mungu wenu serious Shetani anawasubiri mmalize kuomba sasa nitawanyosha kwani kwa sababu wanaishi dhambini alafu wanaomba na Mungu wao anasema Mungu wao huasikilizi maombi ya wenye dhambi Ukipenda maubili ya kukupa ya kuku, ku, excitement ambayo hayabadilishi maisha yako hayabadilishi utu wako wa ndani hayaweki haya hofu ya Mungu ndani yako wewe ni bora tu jiende na maisha yako huku kwenye ulokolo unapoteza muda wewe nenda kazigiza duniani the day you decide to follow Jesus come the other side and follow Jesus kwa sababu sio vizuri huku unakosa na huku unakosa. Kwa ukae sehemu moja upigize. Upigize. Upigize ukimaliza mimi upande wa pili. Lakini mbu mmoja huku, mwingine huku, mhm. Hailipi. Twende tusome kwenye Petro wa kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 17. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 Na ikiwa mnamuita baba yeye haukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa duniani kama wageni Mungu anatukumbusha kwamba na ikiwa mnamuita baba yeye hawahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake yani mtu atalipwa kutokana na, na mambo aliyofanya duniani enendeni kwa hofu katika wakati wenu yani unapoishi hapa duniani 
wa kukaa kama wageni duniani tunaishi kama wageni mgeni hawezi kwenda kwenye kwenye nyumba ya mtu akawa mjuaji mara zote unapokuwa mara zote unapokuwa mgeni sehemu fulani kunakuwa na kahofu fulani mm. unaona sisi ambao pastor tunaishi kwenye nchi za nje nchi za watu unajifunza sheria zao ukiwa na hofu kabisa lakini mimi mimi ukinitondosha Tanzania sina hofu kabisa lakini kwa sababu naishi nchi za nje ninaishi kwa utaratibu wao naishi kwa uangalifu mhm nikiangalia sheria zao mhm naishi kwa aina fulani ya hofu ya hiyo nchi Biblia inasema ya kwamba tunapoishi duniani tunaishi kama wageni. Na mgeni huwa sambazi sambazi vitu. Ukienda sehemu ukiwa mgeni. Hawezi kuniambia umeenda sehemu umekuwa mgeni kiatu kiko kule. Sio kitu chako kingine kiko kule. Umechukua sio mali zako zingine umeka kule. Mgeni tuna kawaida ya kukusanya vitu unakaribishwa kwenye nyumba ya mtu unaingia chumbani vitu vyako vinakuwa round humo mo hata ukienda hoteli wewe ni mgeni kwenye hiyo hoteli uki, uki, uki rent chumba vitu vyako kila ukiondoka unavikusanya kweli unavifunga kwenye sanduku unaenda kwenye shughuli iliyokuleta kama ni harusi unarudi na hoteli ni unajua kesho mimi narudi kwetu kweli biblia inatutaka sisi wa kristo tuishi duniani kama wageni tena tuishi duniani tukijua ya kwamba ipo hukumu kwa ajili ya maisha yetu kila neno nalo linena kutakuwa na hukumu Mungu atatuhukumu tulitumiaje muda duniani Anyway mithali 14:12 mithali 14:12 iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia ya mauti iko njia hiyo inekanayo kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia ya mauti hofu ya Mungu isipozidi ndani ya mioyo yetu kila leo kwa sababu hofu ya Mungu kila leo unaijenga lakini ikiwa inapungua kila leo tutajikuta tunayatenda mambo yasiyo mpendeza Mungu tukisingizia kuwa sisi ni wanadamu hivyo tuna udhaifu na hatuwezi kuishi maisha bila dhambi kwa nini kwa sababu hofu ya Mungu karibu pastor Dodis inakuwa imepungua kwa hiyo kwa sababu imepungua inabidi tutafute neno la kuji la kujifariji kwamba sisi ni wanadamu tu kwa hiyo kuna vitu vitakuwa vinatokea hapa na pale which is very true lakini where is the supernatural of god mimi mm. nifikiri ukiokoka kuna kuna nguvu ya roho mtakatifu inaingia ndani yako inakufanya vitu ambavyo ulikuwa uwezi kufanya zamani leo unafanya inakufanya dhambi ambazo ulikuwa umezizoea roho mtakatifu anakusaidia kuishi maisha matakatifu eh watu wa Mungu kwa hiyo hofu ya Mungu ni kitu ambacho unakijenga. Pata muda wa kutafakari kila jioni, kila asubuhi. Kwamba mimi ni mpitaji. Mimi kwa sababu ya, ku, ya kufiwa na baba na mama. Huwa nina tabia ya kuongea na watoto wangu in case nikifa lakini hapa ya kufiwa na wazazi akiwa mdogo hawa, hawezi kuconceive ninachokiongea watu ambao hawakufiwa na baba na mama hawana tendency ya kuambia watoto wao in case nikifa iki mfanye iki na hivi na hivi na hivi wanajikuta wanaona kama ukisema hivyo ah na kuwa kama nakileta kifo au nakivuta kifo lakini sisi ambao mama alifariki Alafu baba akaja akafariki ukakaa kwenye maisha ambayo 
ukajifunza wazazi wakiwa hawapo na wazazi wakiwa wapo ni vitu vitu tofauti we have a tendency ya kuambia watoto mme wangu hana hiyo tendency ya kuambia watoto hiyo mimi na, 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 na tabia ya kuambia watoto in case ni kifa hiki kienda hivi na hivi kwa sababu nini najijua kama mimi duniani nimpitaji na nilio yapitia yananifanya ni wapi watoto wa ya upande ule nikifariki kimsikifanye hivi nikifariki ishini hivi mfanye hivi kwa nini kwa sababu nina experience ya kuishi bila wazazi na hata kusema ni kwamba kuna jinsi ambayo unatakiwa kutembea na Mungu na uongeze hofu yako ukiwa kwenye community katikati ya watu wanafanya vitu vya kuta kumuogopa Mungu usiwaige my god usiwaige kwa sababu itakapokuja adhabu ya Mungu wewe uliowaiga unaweza uka, uka experience mtu vizito kuliko wao jesus mara nyingi tuna avoid kuongelea adhabu ya Mungu lakini kuna vitu leo tunavipitia watu wa Mungu kwa sababu kuna kitu tulikigusa my god ambacho Mungu akufurahiwa na tulipokuwa tunagusa tulikuwa tunajua kabisa hiki akimpendezi Mungu kila unachokigusa ndani ya moyo wako unajua una full knowledge kwamba hiki akimpendezi Mungu lakini nafanya anyway hata ukitubu kuna madhara unapata Mungu asaidie sana hata kama tunaubiliana injili ya imani injili ya neema ya Mungu injili ya grace lakini principles za Mungu ukipanda kitu utavuna zaidi ya vile ulivyopanda ukichukua mkopo utalipa ule mkopo back with interest mm-hmm. kwa hiyo kitu kimoja ujue ni principle ya Mungu apandacho mtu uvuna kwa hiyo usipo train yourself with the fear of God. Uko unapanda mambeku. Unapanda mambeku. Unapanda mambeku. Wakati wa kuvuna usiseme usi unaonewa. Kwa sababu tunapenda kuambiwa vitu vizuri. Lakini most of the time tunaripu mabaya. Tunarithi mabaya. Tunapenda kuambiwa vitu vizuri ili vipoze majanga tunaopitia lakini ni vizuri kuambiwa kwa nini majanga yanakuja sisi nimeeleweka ndio ndio kwa sababu hata kama nimefanya fornication let's say nimefornicate na wakati nataka kufanya fornication Mungu anasema don't fornicate sikujua yule mtu ana HIV nikafornicate naye nikapata HIV hata akija muhubiri mwenye inspiration ya kiasi gani hawezi kutoa HIV ndani ya mwili wako kwa sababu na rip watu nicho so kabisa kwa hiyo tusikimbie kujua kweli kwa sababu once you know the truth the truth will set you free mara zote huwa namwambia mme wangu huwa napenda injili ya kweli mhm kwa sababu mara zote siwezi kuishi kwenye uongo. Kweli. Siwezi, mimi siwezi. Kweli. Napenda injili ambayo inaligonga nikimaliza namwambia Yesu kama mtakasa. Hapa nimekosea. Hapa nimekutenda dhambi. Hapa ni kwa sijui. Hapa na huko nisaidie. Lakini injili ya kuniosha kama mimi niko fine. Ah ah. Napenda sana unabii Napenda sana manabii. Lakini napenda manabii wa kweli. Ananiambia ukweli. Pastor Nunu hapa Mungu anasema this is not right. Maisha ni mwangu na manabii wawili. Hao manabii wawili wao wananiambia ukweli. Wananiambia ukweli kabisa. Pastor Nunu, kile Mungu hataki ufanye. Pastor Nunu, kile Mungu hataki. Mama Nunu, a a pale a a. Na wale manabii ndo na wakimbiliaga nikiona mambo a a hebu hebu niombe Mungu uone Mungu hapa anasemaje 
Kwa sababu leo mbona au wanidanganya wananipa moja kwa moja. Lakini most of us tunapenda manabii ambao wanatudanganya. Kwa nini? Kwa nini? Na, na mimi nikisema ninaongezea kwa nini tunajikuta tunapenda manabii ya, na si, sio kwamba unapoanza unapoanza kumpenda nabii ni kwa sababu anakudanganya hautajua wakati anakudanganya lakini lakini kuna natural ndani yetu unapenda kujikuta unampenda yule ambaye anakuambia unavyopenda yule ambaye anakuambia unavyofurahia hata mwanamme au mwanamke akiwa anakusifu mara kwa mara una sio unamfurahia mchungaji akiwa anakusifu mara nyingi unajisikia kama unapenda kuwa sehemu ya kanisa chichua au kazini kazi ukipata kazi ambayo watu wanakusifu au wanakuambia mambo ma, ma, mazuri unajikuta unapenda hapo kwa hiyo ni rahisi kujikuta unamfurahia una, unapenda kumfuata nabii kwa sababu anakwambia vitu vizuri atakapo kwambia usichopenda tuna watu ambao siku waliambiwa kitu fulani cha kizito alibisapia ndio maana nikugeza pasta kwa sababu mimi siongei nabii ambaye anakuambia anakuambia in personal way mm-hmm. naongelea kuhusu nabii ambaye anaongea kwenye kwenye sisi wote okay umenielewa vizuri sana kwa sababu Biblia inaongea kuhusu conviction ya moyo wako. Ndio. Powerful. Conviction ya moyo wako. Powerful. Conviction ni nini kwa Kiswahili? Hukumu. Haya kujisikia kuhukumika. Hali ya utashi ndani ya moyo wako inayokuambia kitu ni wrong na right. Powerful. Usikubali kukaa kwenye sehemu position ambayo nafsi yako inadanganywa na unajua inadanganywa na unaendelea kukaa my goodness na siongelei kuhusu kuondoka kwenye makanisa naomba mdielewe position ya nafsi yako kwa sababu wewe ndio unaitoa position ya nafsi yako na kuiweka my god tunatofautiana kwenye kukua kiroho mimi sipendi kuduma kiroho ndio ndio maana napenda watumishi wa Mungu wanaoniambia kweli kwa sababu shida ukiduma kiroho huwezi kupigana shetani na Kabisa. kitu ambacho unakitafuta Mkristo katika Mungu ni uwezo kumshinda shetani. Ndio. Adui yako sio watu. Kabisa. Adui yako sio sio. Adui yako sio watu wanaokuzunguka ndugu zako sio wanaokuonea. Adui yako ni shetani. Kweli. Lazima upate nguvu ya kumshinda shetani. Kweli. Lakini aina ya mafundisho, aina ya chakula unakula cha kiroho kina uwezo cha kukufanya wewe kuwa strong au kuwa mdhaifu kweli kabisa mtoto wako hauwezi kumpa uji mpaka dakika miaka mitano that is true hata aweza kusukuma atajiiwe that is true atakuwa weak kanisa la Mungu leo liko weak halina power of our enemy our greatest enemy amen shetani kwa sababu huwezi kumpiga shetani na vishetani na vitu ndani yako tayari biblia inasema kwamba Yesu alisema Shetani hakuweza kumseduce kwa sababu inside of Jesus kulikuwa hakuna chochote cha shetani. Ndio. Tunapompa Yesu maisha yetu lazima tupate foundation ya mafundisho kwamba anything of the devil give it back to the devil. Mm. Chochote cha kishetani ambacho unakifeel ndani ya maisha yako mrudishie. Ndio maana tuna watu pastor don't swear you kwa kaacha boyfriend zao. Ndio. Kwa sababu alijua anachofanya boyfriend ni dhambi lakini yeah. leo watu wanaokoka leo anakuja kanisani kesho ameenda amlala na mwanaume kesho kuja Jumapili anaenda kwa na mchungaji hawezi kumwambia yule mwanaume analala naye ndio okofu wako hautakuwa Jesus kwa sababu most of us wachungaji tunataka sadaka yako kwa hiyo niko bora wewe unakuja unarudi mgonjwa vile vile lakini sikwambii wewe unafikiri kwa nini leo wachawi wanaokoka pastor hawachomi mandunguli yao hey. My God. Kwa maana hiyo they don't come to Christ kwa kusareka. Wanakuja ku try. Ndio. Anything you try. Is it point of view hivyo? Unarudi ulikotoka. Ndio. Ndio achae wa squeeze. Anakuja tu kanisa na kakaa kidogo huko ana mandunguli yake. Na 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 
watu wa Mungu lazima tuelewe kitu uh, kitu kimoja hapa kidogo fear na faithfulness ni mkubwa na mdogo au ni baba na mama au ni ni ndugu ambao ambao hakuna anayeweza kuishi peke yake mahali ambapo kuna faithfulness ukichunguza hiyo faithfulness kuna fear nyuma yake kweli kwa hiyo ukipoteza fear fear inakuwa ndio msingi wa faithfulness kwa kiwa hakuna fear faithfulness ni ngumu kwa sababu kuna mahali pengine unakaa kwenye faithfulness for the sake of god Mm. Unakaa kwenye uaminifu kwa sababu ya Mungu. Mm. Na mahali pengine unakaa kwenye uaminifu kwa sababu ya mume au mke au rafiki mm. au wazazi. Ndio. Lakini lazima kuwe kuna kitu nyuma kinachokufanya ufanye hivyo. Mm. Na hivi vitu viwili fie ikianza kupata shida. Jesus. Na uaminifu unaanza kupata shida. Mm. Ndiyo maana sio vizuri kupoteza fia ya vitu fulani fulani kwa mfano. Kweli. Ukitaka kuwa mwaminifu kwenye sheria ya kuendesha gari barabarani. Mm. Lazima uwe na kafia fulani ka uendeshaji wa gari. Kweli. Ndipo utaweza kuwa unatii sheria au unatii uaminifu. Kuna uaminifu wa aina mbili au tatu. Mm. Kuna uaminifu kwanza ambao unakuwaga natural. Mm. Umekuwa tu katika mazingira ambayo umekutengenezea uaminifu. Ndiyo. Ukikuwa kwenye mazingira ambayo kila mtu ni mjanja mjanja, mhuni, mwongo nini, unakuwa kwenye mazingira na kuwa kutakuwa uaminifu. Kweli. Kwa kuna uaminifu ambao mazingira yako yanakujengea. Mm. Lakini pia kuna uaminifu ambao unaupata kwa sababu ya hofu. Hofu ambayo inakuja moja kwa sababu ya the instinct in you this the inner conviction mm. the natural kweli kwamba unajikuta by nature kuna kitu wewe unakiogopa mwae kuna mtu anaogopa anaogopa nyuki mm. sio kama alifundishwa mm. by nature mwae kuna mtu anaogopa nyoka nyoka mm. ya kungata uh-huh. lakini umesikia wale ngato sasa kwenye kuogopa nyoka baada ya kuja Marekani huko mm. ndio nimegundua kwamba hata ni kwanza nimejifunza kwamba kuna kuna fear zingine you have to be taught kuna hofu nyingine lazima uingiziwe lazima ufundishwe usipo ufundishwa hautakuja kuwa nayo ni kweli ni kweli kwa hiyo unafundishwa moja njia ya kwanza kufundishwa hiyo fear Una, unafundishwa na pain pain machungu yanakufundisha fear <coughs> lakini pia njia nyingine ya kufundishwa fear kabla ya pain huwa unafundishwa na walio pitia wazazi kweli walimu kweli marafiki kweli na nyingine sio tu kwamba wamekufundisha umeona umeona kwa macho fulani alifanya hivi akapatwa na hiki mm-hmm. fulani yani kuna wengine mabinti au vijana anafia ya kulala na mwanamke kwa sababu anahisi akilala tu mara ya kwanza atapatwa ambacho alipata fulani fulani oh naelewa kwa hiyo kuna kuna namna hiyo nyingine kuna fia ambazo usipofundishwa nimekuja kukuta kuna watoto wanapenda nyoka nitaka kusema hicho hicho yani sisi Tanzania tuko tunakimbia nyoka uh-huh. watoto wangu hawaogopi nyoka hata kidogo Yaani nilikuwa siku moja kulikuwa na nyoka walikuwa waogopi nyuma ya nyumba mm. na tuko huko tuko Marekani nyuma ya nyumba huko kuna nyoka aha yaani wamkimbiza tuta kumuona nyoka uona see that no snake mama there's a snake you wanna see nasema you wanna see a snake why you wanna see a snake akiwauma ah hawezi kutuuma kwanza mama some of the snakes hawana hata sumu nikaambia ninji mm. nani aliwaambia kuna nyoka hawana sumu Ah mama wewe huyu mama kwa sababu hujasoma huku mama hujui kuna nyoka hawana sumu. Nikamwambia how do you know kama huyu unasoma huyu hawana sumu? Si mpaka akungate. Kwa hiyo anachokifurisha pastor Noel is very yeah, very powerful. Yeah, yeah. Kwa hiyo kuna 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 fear ambayo lazima ufundishwe. Usipofundishwa utafu, usipofundishwa kwa kuingia uta, utafundishwa na pain utakayoipata. Yeah. 
Na ndio maana kuna watoto ambao wazazi tusipofanya kazi ya kuwafundisha pain mbalimbali au ma, au au matatizo au machungu mbalimbali tusipofanikiwa kuwafundishwa maisha yatawafundisha. Si mara nyingi sengine ukiwajaza watoto knowledge ya vitu fulani fulani watu wasema ah unawajaza hofu bwana. Sikia unawajaza hofu hofu nyingi sana unawajaza mtoto atakuwa hivi kufanya chochote. Kumbuka, kumbuka, kumbuka. Fear pia ni mlinzi. Kweli. Kwa kuna there's a, a bad fear and there's a good fear. Mm. Kuna hofu mbaya na kuna hofu nzuri. Mm. Lakini hofu ni mlinzi. Kweli. Wengine tusike kuaga na hofu. Saa hizi tujikuwa tulishalala na everybody. Jesus. Everybody on in our city tusinge kuwa na fia. Mm. Nimesema wengine tus, tusinge kuwa. Mm. Sababu sitaji kusema wewe maana yeye wengine you know. Unajua ukihubiri lazima upuche yourself. Mm-hmm. We understand. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa fia ni msingi fia ndio ndio msingi unaoshika nyumba ya uaminifu. Kweli. Kungangana kujijaza fia ya vitu vya Mungu ndio the beginning of wisdom kweli the fear of the lord is the beginning of wisdom kweli kwa hiyo usipojijaza kuogopa ambavyo Mungu anaonya mm-hmm. na hautafijua mpaka umejifunza maonyo ya Mungu somo mm-hmm. la maonyo ya Mungu kweli tuna, tuna kanisa leo Halijafundishwa maonyo ya Mungu. Mm. Hawajui ole, hawajui nini. Mm. Yaani wewe ni Mkristo ambaye ambaye hujui chochote ambacho ni ole cha kimungu. Eh, Kanisa ulilojiunga nalo au wachungaji na unaofuata. Hawakufundishi fia ya Mungu. Ah, ah. Wewe unataka kusikia tu kwamba kwamba wengi unajua wengi tuna maadui. Wewe una maadui, sisi tuna maadui. Ukisikia tu kwamba adui zako watapigwa, watasambaratika. Yeah watasambaratika kulia na kushoto. Hey. Hey. Watakuja kwa njia moja hey. watapigwa kwa njia hey. saba. Aliyekufanyia hivi, atafanya hivi. Aliye al, apandacho mtu ndicho ataka kuvuna. Kwa hiyo amenipandia ubaya na yeye anakwenda kuvuna ubaya. Yaani tunapenda tunapenda hata mafundisho ya msingi hatuna. Kanisa la leo. Halina mafundisho ya msingi. Vijana wetu, mabinti zetu wa leo wanaokuwa kanisani hawana mafundisho ya Hofu maonyo ya Mungu. Mungu. Akipawa tu kipa, akipata tu kipaji, akawa anakipewa anapewa microphone. Anahubiri injili huko ndani kanisani kijana, anahubiri kweli. Hofu ya Mungu ni zero. Zero kabisa. Maonyo ya Mungu. Sasa listen to this. Listen to this. Hizi njia za namna ya ku gain fear. Mm. Njia ya kwanza ni hiyo ya within kuna vitu vingine naturally unajikuta unaviogopa mm. naturally sio vingi sana lakini viko by nature unajikuta unaogopa mm. lakini njia ya pili is through learning or teaching wazazi wanakuwa ndio wa kwanza kukufundisha mm. na wazazi wako responsible na they will be answerable wazazi wana jukumu na watajibu mashtaka kwa nini hawakukufundisha kwa sisi wazazi kuna vitu kuna hofu tusipo wafundisha watoto wetu mm. hawatajua okay. tusifurahie watoto ambao haja hajalimbuka bado tusifurahie watoto ambao hawajui chochote mm. tunasema mtoto wangu bwana yani hapendi haendagi huku hafanyagi hivi mtoto wangu huwa anashinda nyumbani eh mtoto wangu bwana yani wewe unamuona una mtoto wako ni msafi that has nothing to do with wewe kumfundisha kabisa. maonyo ya Mungu kabisa hivi ni lini unakumbuka ulikaa ndani ukawa na program ya kufundisha watoto maonyo ya Mungu Mungu wangu Mungu wangu hebu tujiulize sisi wazazi Mm. Tuna kipindi tunafundisha watoto maonyo ya Mungu. Mungu wangu. Wana, wana kanisa wanafundisha maonyo ya Mungu. Mm. Jamani hata mtoto asiyefundishwa maonyo ya wazazi mm. atawafanyia kitu vya ajabu sana wazazi. Kweli. 
Ndiyo maana Biblia inasema usimnyime fimbo mtoto. Hata Mungu hawezi kutunyima fimbo kwa sababu pain is another way of gaining fear. Pain is another way of gaining fear. It can be the fear of the Lord, it can be the fear of the parents. If if kama wazazi wetu wasinge tutungua gasisi wengine. <laughs> Hivi unajua kama wazazi wasinge kuwa wakali wakapiga wakawatutisha kuna kuna wengine wetu ungekuli salala na kila mtu. Kuna wengine ushatoa mimba kaa saba, kumi na mbili si ngapi? Mimi si juu watu wanatoa mimba unaweza kutoa mpaka ngapi? Mimi si juu. Na na no. Mimi si unaweza kutoa mimba mpaka ngapi? Lakini my point, my point, my point, my point. Kuna fia lazima tuwafundishe watoto wetu. Na pia kuna fia lazima Mungu atufundishe. Ndiyo maana mambo ya kujiunga na kanisa ambalo wanaingili nzuri. God will keep you. God will fight your battles. God will be there for you. You know Mungu anajua madhaifu yako. Mungu anajua. God is a loving God. Man, injili fulani tu imekaa somewhere. Usipo tusipo tusipo fundisho maonyo ya Mungu. Mungu asipotuchapa tu fimbo fulani fulani. Kuna vitu vitakuwa tuogopi. Kuna hofu ya kumuogopa mzazi hata akiwa hayupo. Ukiwaza hiki baba akipendi, hiki mama akipendi, hiki mke wangu akipendi, hiki mume wangu akipendi. Kuna hofu mzazi anakuingilia mpaka akiwa anakuingizia. Mpaka akiwa amekufa. Na ndiana ah. Amtaka kuona baba marembo baba ze. Tusifanye hivi. Amtaka. I'm out of that thing kwa sababu uliingiziwa hofu ya kitu fulani na ukajua hiki kitu ni kitu ambacho na mzazi wangu alikatazwa na Mungu na watoto sasa wanakuja kuwa na utofauti katika kushika maonyo kweli wako watoto ambao ukisema linaingia hao wanapata neema ya kutokuwa na madonda na makovu na mapeni mengi kuna wale ambao Ukisema mzazi halimuingia au linamuingia lakini alipozia. Una, unaomba Mungu. Mungu ana namna sasa ya kustep in. Mungu ana namna ya kuja sasa akamfundisha kwa staili yake. Mungu ana staili kadhaa. Lakini moja wapo ni kuacha unapita kwanza magumu. Magumu. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Exodus 14:31. Uh, Exodus ni kutoka Kitabu cha kutoka sura ya 14 mstari wa 31 mama atanisaidia kusoma uweze uh, kusikia kidogo inavyosema hapo Exodus au kutoka sura ya 14 Exodus 14 verse 31 uh, kutoka sura ya 14 mstari wa 31 na misali michache hapa kukushirikisha and then nitarudisha pasta nuno ametufundisha mambo vizuri sana 14 31 Exodus Sikiliza sikiliza wengine walipo walipo gain fear Tasoma katika jina la Bwana. Wana Israeli au wana wa Israeli sikiliza. Israeli akaiona ile kazi kubwa iliyofanya Bwana uh-huh. juu ya Misri. Uh-huh. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana uh-huh. na Musa mtumishi wake. Kiingereza sana sema wanasema anasema kazi. Israeli akaiona ile kazi Kaya. kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Misri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Let me read the English version. Sikiliza Kiingereza. Sema sentence moja. Really? Yeah. Thus Israel saw the great work which the Lord had done in Egypt. Virgin again in Sema miracles. Oh. Miracles. Kuna vitu Mungu akifanya vinakamata akili yako. Vina kuingizia hofu. Lakini pia kuna adhabu Mungu akifanya juu ya watu mnamuogopa. Kweli? Mnamuogopa. Kwa hiyo kuna vitu vingine Mungu huwa analazimika 
kuna fimbo zingine Mungu huwa analazimika kutuchapa mm-hmm. ili atuingizie fear. fear kwa sababu kwenye hiyo fia ndio tutakuwa waaminifu na hata tupoteza na hata tupoteza mm-hmm. uaminifu ambao nyuma yake hakuna fia is kind of unstable it's true is kind of unstable it's true ho uaminifu ambao nyuma yake hauna fia usiutegemee sana mm-hmm. kuna uaminifu uaminifu napendaga uaminifu ambao umechanganyikana na vitu viwili mm-hmm. napenda uaminifu ambao umechanganyikana na fia mm-hmm. na upendo mm-hmm. na mpenda nunu na kuna kiasi fulani pia nina hofu na nunu na 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 na, 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 uoga, na, na hofu fulani na nunu hivyo viwili vinanisaidia ninatembea kwa uaminifu hata pale ambapo anakuwa hayupo kuna kuna kumhofu nuno kwa sababu ni mtumishi wa Mungu kuna kumhofu nuno kwa sababu kwa hiyo nikwambia my version kuna kumhofu nuno kwa sababu ni yatima kuna kumhofu nuno kwa sababu ni mwaminifu kwangu inanijengea kwamba yani hii nawepata kwa nuno naogopa nisije nika ipoteza, ipoteza. Acha ile hofu kwa sababu napigwa. Mm. Sizungumzia hivyo, hiyo sio nzuri kwa sababu ukiwa unamuogopa mtu na kuwa mwaminifu kwa sababu anapiga. Sababu ya utamkimbia. Sababu utaweza kuvumilia kiasi unapigwa. Yeah, hiyo hiyo sio sio stable, hiyo sio nzuri. Nzuri ni ile ambayo unamuogopa katika uoga mzuri, halafu kuna upendo nyuma yake. My goodness. Unajua thamani thamani ya kitu anayo mtu mwenyewe thamani ya Mungu katika maisha yetu ndio inakufanya kuna vitu vingine huwezi kwenda kinyume na Mungu Daudi I mean uh, Joseph akasema nitamtendeaje Mungu dhambi kubwa na namna hii hofu ya Mungu ilikuwepo mm. ndani yake na thamani ya Mungu kwenye maisha yake leo tunamuonyesha Mungu ni wa thamani kwetu kwa sababu kuna vitu wametutendea vikubwa. Ndio. Lakini for some reason wa Kristo tuna fail kwa kufikisha watoto wetu thamani ya Mungu. My God. My God. Na ndicho cha kwa tunakuomba Mungu sana aweze kuniwezesha. Umeona nini nimesema? Kuwafundisha watoto ole juu ya Mungu. Kabisa. Kabisa. Tunawaona Waislamu wenzetu. Ili watoto wao washike sheria ya Mungu wao wanawachapa watoto paka na waya 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 yani kwa maana kwa maneno nikikuelezea sheria ya Mungu wangu uielewi nitakupiga mpaka sheria itaingia eh hey, sikiliza nikuongezee kitu kingine hapa kuhusu fia ya Mungu hii tunaipata kutoka um, kutoka kutoka Where are you? Where are you? Where did you go? Psalm 34:11. Psalm 34:11. Zaburi, mama atanisaidia. Zaburi sura ya 34 mstari wa 11. Zaburi 34:11. Psalm 34:11. Sikia ndio nyingine ambayo uh, ni, 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 ni mstari unazungumza kwa ujumla lakini ukiu break down utakuta kuna njia kama mbili au tatu anasema hivi Njoni enyi wana msikilize hmm? nami nitawafundisha kumcha Bwana neno kumcha ni kumfia kiingereza 11 come you children uh-huh. listen to me uh-huh. I will teach you Aha. the fear of God. Kwa hiyo kuna hofu nyingine unajifunza mm-hmm. kwa kupitia Mungu. Mungu anakufundisha. Kwa hiyo moja kuna ile ambayo ni fear njia ya kwanza kujifunza fear au kupata fear to gain fear mm-hmm. ni ile inakuwa natural within. Self conviction, inner conviction. Halafu kuna ile ambayo unafundishwa kwa sababu ya pain 
au nafundishwa na watu ambao walipita kwenye pain mm. au watu mimi sio pain walipita kwenye mazuri lakini wafundishwa mm. kwa mimi katika kumogopa Mungu kwangu alinipa mume huyu Jesus yani nuno nasema nuno sasa nasema katika kumogopa Mungu kwangu alinipa mume Don uh-huh. naelewa bwana haleluya mm-hmm. are we together <laughs> I said are we together? Unanisemea. Amen. Are we together? Mm. Jamani, naongea Kiingereza, mnanisikia? Naweka tunakusikia. Naweka English, English. Mm. Mm. Are we together? Yes, yes. Nuno, kwa sababu ya hofu ndani yake, sio tu kwa na Mungu alimpa mume Doni. Mm? Mm. Lakini alimpa watoto wa aina fulani. Kwa hiyo kuna kujifunza fear kutoka kwa watu wengine either pain walioipitia au mazuri walioyapitia. Mm. Ni njia ya tatu ni Mungu anakufundisha anasema come oh, you children so I can teach the fear of the Lord. Mm. Mungu anafundisha through good things mm. na Mungu anafundisha through pain. Mm. Kuna watu kwenye Biblia akiwemo Jonah. Jesus. Tulimsoma jana. Mungu anataka sana faithfulness anamtuma yona kupeleka ujumbe ninawi the ninerv mm. he sends jonah to send this very tough message mm. lakini jonah was tired with the ninerv he was tired of them alikuwa haubiliaji grace gospel soma mm. usikilize <laughs> jonah alikuwa haubiliwi watu wa ninerv the grace gospel god love it it's god's not kill you god is going to take your eyes out <laughs> <laughs> kwa hiyo Mungu alipomtuma ujumbe ambao unaonekana unataka kuwa na grace nyuma yake anasema naye siendi kuambia Ilibidi Jona afundishwe kumuobey Mungu through pain aliwekwa ndani ya samaki yani Mungu alileta dhoruba kwenye ile boti si unajua ile ile habari dhoruba ilipiga mpaka wale watu mle, watu ambao hawajaokoka wakamsaidia Mungu kukamilisha kusudi lake kwamba lazima mumtoe yona nataka nataka kucheza na yona peke yake kwa hiyo ni ambao mnamshikilia yona mtamtema mtamtema <laughs> kwa hiyo kitu ikapigwa ikapigwa yona akatemwa alivotema anakuta kuna Mungu ameandaa samaki Mungu asante sasa wewe yona ili niweze usinisumbue sumbue baadaye nikiwa nasema unasikia utakaa kwenye tumbo la samaki siku eh mwaka wa zaje zio ngapi ndio hmm? siku ngapi maana kuna vitu vingine ukikaa siku moja kuna pili zingine ukikaa siku moja au masaa alafu wanatokea watu kukuokoa kwa rescue una misao mbona hiyo leo ni so i'm telling you bila kumbia kwa sababu wakati wa pain leo utajua rafiki yako ni nani come on mama hapo ukimbia come on mama kwa hiyo Mungu anasema huyu si mwenye siku ngapi? Huyu mwenye tu mwenye siku tatu. Hatujui alikuwa anapumwaje. Unajua kuna peni okay. Amezungua ndani ya tumbo, amezungua zungua na mavi ya kula, silabu na mauchafu ya samaki, alikuwa anapumwaje. Mungu yuko hivi. Kuna peni Mungu anataka kukupatia alafu akazuia usife. <laughs> kuna peni Mungu anataka kugonga naye alafu akasema kufa au utakufa. Ila By the time nitoka hapo kutoka hapo nenda kuhubiri nchini kufa hufi ila cha moto kwa hiyo Mungu anaanza kaondoa kufa ukisema <laughs> mimi na kwenda kujiua ukitaka kujiua wanakuja watu na kuokoa unarudi <laughs> umekunywa sumu lakini wakakuaisha <laughs> jamani ndugu pamoja tunacheka lakini ni mambo mazito sana <laughs> kwa hiyo Mungu ana namna fulani ya kutufundisha kumuogopa na sababu japo <laughs> Hiyo za wewe sasa jamani wanangu njoni kongani 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 na jiwana cheka Hebu soma saburi tena Hebu soma saburi tena Mungu anasema wanangu njoweni kule 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 kigoma waha Anaanza akashindwa kusema njoni anasema njoweni Anasema saburi Anasema saburi 31 anasema sema jamani njoni njoni wafundishe hofu <laughs> yes so no no 34 34 chapter 34 chapter oh, okay 
Hapo kwenye kumsikiliza utukio tunasoma neno ndio tunakuta na vitu mbali mbali. Unajua leo tuna wakristo ambao Biblia zetu ziko kwenye simu na hatusomi. Unaweka Biblia kwenye simu kwa ajili ya urahisi. Lakini hata huo urahisi hausaidii. Tunatumia muda mwingi kusikiliza mafundisho kuliko kusoma neno. Yusi nilikuwa na, na nilipata muda wa kutubu mi binafsi. Kwa sababu ukitumia sana Biblia yako ni simu unakuwa very distracted. Mara niingia email, mara niingia text, mara niingia kwenye Facebook, mara yaani usipoangalia ukiangalia muda ambao ume chukua simu ukasema usome Biblia na distractions ambazo zinapita hapo katikati. <laughs> Ukiwa honest, unamwambia tu Mungu naomba msamee na utajiraisha nisitumie simu ya 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 nini ya Biblia simu. Let's be honest to ourselves, jamani. Kutokuwa honest to ourselves kuna tumaliza sana. Ukiwa honest to yourself, utajua ni nini ukwepe? Kwanza una, unajua nini weakness yako? Where is the weak point of your life? Unakwepa visiki vingi. Kwa we mwenye kuwa mkweli kwa kwa we mwenye. Ndiyo maana ni muhimu sana. Jaman, tufanye bidi. Wa kristo wa siku hizi. Hatusome biblia. Yani, tunasikiliza mafundisho zaidi kuliko kusoma neno. Pastor Nuno alipo, buwana alipo semanai kusu. Onyo, kumba tu, tutumie biblia ya kitabu. That was powerful. Na kumbuka kuna maoni mengine wengine wanaweza wasiambiwe. Mm. Ukaambiwa wewe. Mm. Kwa hiyo Mungu akikwambia wewe usifuate njia za wengine. Mtu na Mungu. Haleluya. Na kwa sababu tunakufa hatufi pamoja. Ni ajabu. Hata mkipata ajali kwenye gari moja, unafikiri wote mnatoka roho. Sahiyo hii. Huyu anatoka saa moja dakika tano wewe unachukua 20 minutes roho yako kutoka kabisa kila mtu roho yake ina 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 chup, inatolewa tofauti hata kama mmepata tatizo moja kabisa kwa hiyo hiyo itufundisha kwamba Mungu anapokuwa na kuonya wewe kama wewe ana kazi amekupa duniani wewe kama wewe Marvin Winans mm. alikuwa anafundisha siku moja anasema Mungu alimwita kumtumikia mm. Mungu alimwita Marvin Winans amtumikie Marvin akawa na take his time. Lakini siku moja something hit him. Ilipo m- Aliota. Aliota. Mm-hmm. Aliota. Ah yes, yuko kwenye wheelchair. Mm-hmm. Aliota yuko mm-hmm. kwenye wheelchair, anahubiri injili yuko kwenye wheelchair. Na chita kusema niki hapa. Kuna kuna namna fulani unaweza ukajikuta unapitia moto, Mungu anakufundisha fear. Lakini anakupitisha kwenye pain moja ambayo ukirecover. Shiwi nitumie lugha gani? Naogopa kuanza kumuogopa Mungu nikiwa nimepoteza mkono. Ni kweli. Ninaogopa kuanza kumuogopa Mungu nikiwa nimepoteza mke. Ni kweli. Naogopa kuanza kumuogopa Mungu nikiwa nimepoteza mtoto au nimepoteza kazi au nimepoteza biashara au nimepata hasara fulani. Ninaogopa sana kujikuta na muogopa Mungu baada ya pain fulani. Mungu anisaidie nijue kumuogopa kabla sijapita kwenye pain. Na wengi tunajikuta kwenye hilo tatizo, tunajikuta tunatumbukia mahali ambapo uh, uharaka wetu wa kumsikia Mungu na kumtii Mungu unatofautiana. Nunu akisikia Mungu anasema usifanye hivyo, immediately ana respond. Wengine we take our time au najua Mungu mwenyewe anajua maisha yangu Mungu mwenyewe anajua shida yangu najua Mungu mwenyewe anajua <laughs> Mungu mwenyewe anajua Mungu mwenyewe anajua 
Mungu mwenyewe anajua haujakaa sawa unaweza kupita mahali pagumu sana Mungu aweze kutusaidia na haya ni mafundisho ambayo sio tu lazima tuwafundishe watoto wetu na sia kusema ingineo baadhi yenu mnatusikiliza leo hamjapita kwenye background ya wokovu ambao unafundishwa ole na maonyo mmeokoka hii juzi juzi ambayo hata mahali ambapo ulijikuta unajenga ukristo wako au wokovu wako kumuogopa Mungu kumuogopa Mungu nikaingia wimbi na watu wa kumuogopa mama di ukaswi nao kaenda nao unasema neno zito pasta mama di mama di kwa sababu kanisa la leo linasafa tunasafa wote kwa sababu hakuna hofu ya Mungu vitu tunafanyiana Tunaonyesha kwamba hatuna hofu ya Mungu. My God. My tuna maneno mengi ya kuokoka na maneno ya maandiko maandiko na nini na na mosto basi tunaogopa wachawi kwa. Jesus. Ukimwona Mkristo mosto of the time anaomba kwa jina Yesu tena umeshindwa wa maadui zangu. Si nini? Lakini mosto of us we don't have time to pray. God I love you. Yaani kujimimina mbele za Mungu, kulia mbele za Mungu, kujiachilia mbele za Mungu, kububujika mbele za Mungu. Most of the time tunaomba tunakemea, keme, keme, keme. Kwa nini? Kwa sababu kichwa kimejaa maadui watu wangu lakini ile hofu sama ni kasedo inaotoka ndani ya tumbo lako wewe eh hey. ndani ya tumbo lako wewe ni mbeni kitu sisi wa mama si tunazaa nasema sisi wa mama si tunazaa ndio usikie mtu anakwambia mtoto wako mdudukie kwenye shimo jesus anatapatapa kwenye shimo kule anashindwa kwa nini anashindwa kutoka mtoto wako mtoto wako kumzaa Unasikia tumbo la uzazi nyongo inafanya hivi. Mtoto wangu amewahi kupata kitu. Aligongwa na kitu. Chuu. Nilipokuja kuambiwa nikiwa kwenye gari naenda hospitali, miguu yangu ilikuwa tikisikia. Ukiona kuna vitu Mungu akiongea, akikuonya, upate tukisi kwa nyongo, hey. Hey, bado. Nikamwambia kwa My God, my God, my God. Unaona sisi ambao tuko yatima? ambayo kila kitu Mungu alitusaidia mpaka mume uliye naye ilibidi Mungu aongee hey. ili uweze kusikia wewe ni mume wako my god the way to not Mungu radically we don't care nani atasema nini jesus i don't care nani anasema nini i don't care nani anawaza nini Mungu akisema nafanya vile vile ambavyo Mungu anasema mkinitupa mtajua nyewe wenyewe mtajikusanya baadaye mkanisengenya mkimaliza mtajikusanya tena muwe karibu yangu lakini tabia ya kusikiza sauti ya Mungu you seek kwanza unaitafuta sauti ya Mungu. Alafu akiongea unapokea kwa kutetemeka. Kama vile ambavyo ukisikia mtoto amegongwa na gari, unapokimbia, mume wangu ananijua. Kuna siku moja tulikuwa tunaomba Mungu akasema kitu kimoja na sio kama najisifu. Labda labda moyo wangu ndipo ulivyo au au na wazimu wa Mungu. I don't know. Mungu alisema tu kitu kimoja tu. Yuma pili mbili zijazo. Kuna kitu kimeandaliwa kwenye jengo fulani msiende. Naangua kuna kitu kimeandaliwa kwenye jengo fulani, watu wengi tutapasha kwenda kwenye hilo jengo. Lakini Bwana akaniambia, waambie wasiende kwenye hilo jengo. Wote. Wote wasiende. Basi nikaomba vizuri Bwana akaniambia nikamwambia mimi wangu Mungu alisema hivi na hivi, pasta naye anasema sawa. Baadaye pasta Luis akaza kuniambia sasa utawaambiaje wale watu wengine wote? Maana kilikuwa ni custom. Ni custom. Wasiende kwenye ile jengo ile no. siku. Unaona custom. Mazoea kwamba lakini huwa yanakaga hivi. Ndani kila mtu atakushangaa. Basi. Hey. Ikafika yeah, karibia zile siku pasta Luis akasema sikika watu wanaweza kuambia. Kitu kitatoka mdomo wangu ni hiki. Yeye mnaweza kwenda mimi sitaenda. Ndio nimwambia mnangu mimi kwa sitaenda. Nye wote nendeni mkakutanike pale lakini maadamu Mungu akuongee na mtu mwingine alisema na mimi mimi pale sikajaji Pastor Dolores akasema kama una uhakika Mungu amekuambia na mimi siendi nikamwambia waambie watu wote wasiende Pastor akawatafuta watu wote ambao walikuwa wamekaribishwa hapo jamani hiyo siku sio siku nzuri msiende Tumekaa imepita wiki mbili anatupigia mtumishi mmoja wa Mungu wa tano anasema Mungu nabi. anasema nabii mmefanya vizuri kutii siku fulani ungeenda pale kuna kifo kilikuwa kimeandaliwa na Bwana kumwambia aje kuomba na sisi siku ya Monday wewe unajua Monday wewe mtumishi anatoka ili kufuta anatoka state nyingine 
kufuta kitu ambacho kilikuwa kiko ki, ni, nilikuwa ni ramani ya mauti ya mtu kati kati yetu sasa nisinge kufanya ule wazimu kwamba jamani mimi nende mimi si au mimi nikasema hata kusikia vizuri labda tuendeni tu inaweza mimi mwenyewe nikiondoka nikakufa sasa mimi mimi mwenyewe ndio nilikuwa tendo langu la kufa pale sasa ndugu zanguni mnanisikia ndugu zanguni mimi mwenyewe <laughs> niliposikia mm-hmm. kwamba nabi amekataa kwamba hataenda nikasema asavali eh <laughs> asavali afadhali nikosee kwa kumsikiliza nabii kuliko kujifanya mimi naweza nikamrekebisha unajua manabii bwana wakati mwingine manabii manabii ah ah afadhali nikosee ah ah nakufa kifo cha mende hapana si nikasema na mimi si ende nikawaambia na wanaohusika wote msikanyage pa msisikilize maneno kwamba hii ni siku special kila mtu huwa anaendaga ni siku special yani unajua wengine wote huko wanafanya pia kwa hiyo watu washangani kwa nini amfanye sasa ah ah sisi ni tofauti na wengine na biblia inasema hivyo maonyo yetu ni tofauti mm, kabisa yani hili lolote tunachozungumzia ni kuhusu uaminifu na hofu ya Mungu hivi unajua ukiwa una hofu nzuri unaingia kwenye category ya wale watu ambao Mungu anawa, anawapa ka favor za haraka kwa sababu wameshamuonesha wao wakisikia wanaobey kuna wale wanaoobey kwa kujiuliza kwa sasa sasa uh, ala, kwa ni lazima unajua namsikia namsikia Mungu anasema hivi namsikia Mungu anasema hivi kila waliokuwa na hofu ya Mungu ya kweli wako wanted kuzimu eh my god 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 kama FBI wanakutafuta CNN wataweka and na ABC wataweka zote sehemu zote kwamba wamekatafutwa Jesus na kwa sababu uko duniani utaishi maisha kwa nini ya kukimbia kimbia mpaka utakamata watu wote wenye hofu ya Mungu she kuzimu wanatafutwa kwa sababu Mungu ufanya kazi na watu wenye hofu yake kuzimu kwenye ulimwengu wa roho shetani unakuwa unatafutwa. Kwa hiyo usipojua kusikia sauti ya Mungu utakufa kijinga. Kwa sababu a covenant person hatakiwi kufa kama mende. Mm. Si una nirudia tena. A covenant person we read in the Bible. Mm. Most of them wakiwa wanakufa, Mungu anakuwa ametoa taarifa. Kama sio kwake mwenyewe, kwa wanao mzunguka. Wacha Mungu mmoja akiwa anatwaliwa kuna mwingine ameota. Mkile bwana amemsemesha. Mkile kuna kuwa na jinsi fulani ya information Biblia inasema Mungu afanyaje vitu bila kuambia manabii wake karabo. Anasema Mungu afanyaje vitu bila kuambia hawapendao. My God, my God. Kwa hiyo unapokuwa ni cha Mungu unakuwa uko wanted. Na unapokuwa uko wanted you have to be careful. Kwa sababu watu wanafikiri ulimwengu wa roho hawawazi ulimwengu wa roho uko kama ulimwengu huu kila kiumbe cha shetani katika ulimwengu wa roho wao ukiwa wanted kinajua kila pepo lo kuzimu linaloishi katika ulimwengu wa roho wao ukiwa wanted kuzimu linajua kwa hiyo the same person unatafuta kuzimu ukiwa Marekani ukisafiri ukaenda Tanzania wiki wa mapepo na kutafuta ni vile vile kwa sababu ulimwengu wa roho ni mmoja wa giza kwa hiyo ukae ukijua shetani hata ruhusu hofu ya Mungu ya ongeendelee kuongezeka kwako atakuwa anakuletea watu ah, hata huyu semeokoka lakini bwana ana hofu ya Mungu analenga kupunguza Nguza. kupunguza seriousness ya fia hata yule mchungaji bwana ana nguvu ya Mungu simba na anu wanawake analenga kupunguza the sensitivity of fear unajua kuna ka, unajua kuna ka sensor kuna sensor zingine ziko very quick haijapunguzwa nguvu kuna sensor zina zina sense movement haijapunguzwa nguvu Ka, hata kwa upepo kwa kifanya sensor ni sawa ah ah hata 
Kule ni nabii lakini mbona anaishi ana, maisha ya uongo anaendelea kutabiri? Ninasikia Bwana anasema. Nasikia Bwana anasema. Karibu pastor. Nasikia Bwana anasema. Bwana anasema atawatumia ki, kwa kiwango kikubwa wale ambao they are quick to obey. Ndiyo. Ndio quick to obey. Mwana akisikia no. Nasikia Yesu. Akiambiwa stop. Ndiyo Bwana. Yes, Ndiyo Bwana. Akiambiwa omba. Ndiyo Bwana. Yes, Hasemi kwa sasa nitafungaje leo na wakati leo ni sherehe. Mhm. Mm nitafungaje leo kwa sababu kwa, kwa marafiki zangu wameniambia tutakwenda kula nje. Wewe uko ndani ya sherehe unasikia Roma mtakatifu anasema nenda nyumbani aanze maombi. Unaambia jamani ni Mungu awabariki sana. Asante na naondoka. Bila kujali unajua ndugu zangu watajiuliza mbona tuko kwenye harusi alafu mimi naondoka. Namsikia Bwana, namsikia Bwana anasema kama ambavyo wazazi mabosi wanapendaka kuwapa majukumu wale watu ambao wanatii haraka hata nyumbani wazazi unapenda kumpa majukumu mtu au kumuomba kitu mtu au mtoto ambaye huwa anatii haraka hata wake na waume kuna vitu ukiwa na shida nacho kusema nikimuomba mme wangu atanichelewesha na mimi nataka mtu akona sasa hivi unasema usimwambie mme wangu sitamwambia mme wangu hata Mke wangu nikimwambia ataanza maswali na sasa mimi nataka sasa hivi mtu afanye sio maswali maswali baadaye Unaishia kuto kumwambia ambaye ungetaka kumwambia kwa sababu tayari amesha kuonesha ka pattern ka pa, pa, pattern pattern nini kama mlolongo kama amesha kuonesha ka mlolongo ka kuwa na, ana, kila anachomwambia anauliza kwa nini kwa nini lazima kwa nini kwa ni lazima sasa hivi Mungu anatafuta wale ambao they are quick to obey. Na hapo ndipo Mungu anatupa tofauti za Wakristo mbele zake. Tofauti za watoto Mungu ana watoto ambao anawapa favor. Anasema hivi. Na wapenda wale wanipendao. Lakini wale wanitafutao kwa bidii. Hao wataniona Mungu mwenyewe tayari anakuonesha tofauti za watoto anawajua. Wewe unakaa pale unasema kwamba sisi zote mbele za Mungu tuko sawa. Wewe nani kwambia? Hata sawa. Ni maneno ya uongo na injili ya uongo kwamba wote mbele za Mungu ni sawa. Sio kweli. Hatuko sawa mbele za Mungu. Na Mungu mwenyewe anasema na wapenda wale wanipenda lakini wale wanaonitafuta kwa bidii hao ndio watakao niona hao wengine ambao na wapenda wananipenda hawataniona Mungu anamwambia Miriam na Aaron msana wa 10 sura ya 12 ya kitabu cha Numbers anawaambia kama kuna manabii katikati yenu mimi Mungu anasema nao kwa ndoto na kwa maono lakini mtumishi wangu Moses Musa Ninasema naye ana kwa ana anakuonesha Mungu tena tofauti ya watumishi hatuko sawa mbele za Mungu na anasema na sababu hey. kwa nini naongea naye hey, to face to face <laughs> because he is faithful ni mwaminifu msaidi wa saba huo katika nyumba yangu yote yes anasema shows us kwamba Mungu ana take very serious faithfulness jambo la uaminifu wako wewe mbele za Mungu. Mungu anazungumza. Yes. M ukiwa mwaminifu mbele za Mungu hakuangalii kama wengine. Ukiwa mwaminifu mbele za Mungu hakusikilizi kama wengine. Ndipo utaniita nami nitakuitikia. Kama ndipo kabla hujaomba tayari nimeshajua ni kitu gani unakitaki. Kama hivi vitu lazima tuvielewe. Kama kingine cha muhimu pasta watoto wetu tuwafundishe watoto. Hmm. Katika mambo yote ambayo unaweza kuwa umesikia leo na ukayasahau ili usisahau. Wafundishe watoto wako ole za Mungu. Wafundishe watoto wako ole za Mungu. Maonyo ya Mungu. Wafundishe watoto wako maonyo ya Mungu wafundishe kila usiku waite uinject vitu vya kimungu ukimjaza mtoto vizuri kuhusu mambo 
ya jinsia moja Mungu anavochukia mambo ya jinsia moja ndio hivyo hivyo nitaka niseme hicho hicho mambo ya si mambo ya ya toka mdogo usagaji unaishi usagaji madhara ya kimungu kuhusu ili swali na endelee um, duniani hivi waambie watoto wako asije akaibuka tuwafundishe watoto wetu Unaona jinsi ambapo tunaachaga ndugu kama nyumbani mwetu na naomba mnisamee sana. Ninachokwenda kusema. Hiyo mila haiko sana nchi za nje, iko sana katika mila zetu za Kiafrika. Tunakuwa na ndugu wengi sana hapo nyumbani. Kila mtu ni ndugu. Wanaume na wanawake wanakuwa hapo nyumbani. Wengine wana tabia ya kuwafanya watoto wapo nyumbani. Sikia wewe mama unakuwa haujui sikia na mtoto hawezi kusema ametishwa kwa sababu hawezi ndugu wa mama au ndugu wa baba jamani tunaishi zama za uovu narudia tunaishi zama za uovu wacheki watoto wako mtu akifanya kitu cha hivyo muondoni nyumbani kwako acha kabisa tabia za ku keep au kuficha vitu visivyokuwa za maana zilipita watu tunaowatunza majumbani mwetu wakishafanikiwaga huwa watukumbukagi narudia tena tena narudia mnisikie vizuri kabisa kuna watu wengi tumewasaidia kwenye majumba yetu wamekula majumbani mwetu tumewasomesha wamekula na watoto wetu leo wamekuwa ni mameneja wa makampuni mbalimbali wamewasaidia hata watoto wako wewe kuwapa kazi my god my god my god nasema hivi watoto wako wakusaidiwa na wale watu watakopata kazi hiyo inakuonyesha when you raise your kids teach them tabia ya, ya kimungu ikiwezekana separate them kutoka kwenye ujinga kabisa usiubebisiti ujinga kwa sababu mtu ni ndugu yako kabisa ndugu yako ni ndugu wa jina kila mtu akioa na kuolewa kila mtu ana responsibility zake na most of that most of us baada ya pale we don't even care about one another kila mtu analinda familia yake kwa hiyo wewe huwezi kuacha watoto wako wauawe character kwa sababu unatunza ndugu zako and i'm so sorry to say that lakini you change and that is reality Mungu awabariki sana siku za mwisho uovu utaongezeka maasi yataongezeka mm. ushetani utaongezeka mm. watu watakuwa wakujipenda wa wenyewe kuliko kumpenda Mungu mm. vile ambavyo wazazi wetu walikuwa wanatunza ndugu wa aina mbalimbali nyumbani mm. zamani siku hizi haiwezekani kwa sababu Biblia inasema nao nao mjiepushe nao wasagaji wafilaji imeandika pale imeandika do you guys see in the book of revelation imeandikwa siku za mwisho watu wenye kujipenda wenyewe wenye kufitini wasiopenda wazazi wao wasiotunza wa kwao wenye kutukana wakaidi eh? wenye kumpenda Mungu lakini wakizikana nguvu zako zake hao nao mjiepushe nao mjitenge mjitenge nao wazazi wetu walisaidia watu wasiowajua kwa sababu tu ni mtu wa kanisani kwa sababu ni mtoto wa familia kwa sababu ni mtoto wa mjomba kwa sababu si ni mtoto wa fulani wakawasaidia walifanya kazi nzuri sana na wakuwa wajui na wakafanya kazi nzuri sana wachawi ndani ya nyumba ndio mnawasaidia watu mm-hmm. watu wamejaza ndani ya nyumba kuna wachawi walifanya kazi nzuri sana na wakati ule pia walikuwa na uwezo wa kuficha na siri wako waliofanywaga ubaya wako waliolalwa wako waliolala umo umo ndani ya familia vikawa siri vikawa siri lakini siku hizi miaka hii siku za mwisho za uovu omba Mungu kwanza kabla hujachukua hatua za namna hiyo utaumizwa moyo mpaka unaweza ukashindwa kurikava ukakosa mbingu unaweza ukapigwa na kitu kizito 
ukashindwa kupona kwa haraka Kabisa. na ukumbuke ukikaa na uchungu Nina. uchungu na kuwa mlango wa shetani kukufanyia mengine mabaya mm. kwa hiyo pale ambapo Bwana anatuwezesha kuepuka uchungu tujitahidi watu wa Mungu huruma zisizokuwa na knowledge ya Mungu huruma zisizokuwa na ufahamu wa kimungu unajipeleka machinjioni narudia tena ukiwa na huruma alafu huna ufahamu wa kimungu hizo huruma zako hizo ndio unajipeleka kujinyonga kwa sababu walio wabaya watatumia huruma zako wewe kwa kumalize na tuhakikishe kwamba hata katika bidii yetu ya kusaidia watu bidii yetu ya kusaidia sijui ndugu na kusaidia nini tusaidie huku tukijua tunamfanyia Mungu, Mungu lakini usipojiambia hivyo unapomaliza kuwasaidia wao kufanikiwa watakudondosha wewe kama karatasi chafu wasiwaze kabisa kwamba ulifanya kazi kubwa kujikana kukununua vitu fulani fulani uwasomeshe hukujenga hukufanya hivi uwasaidie watakutolea mpya utabaki jamani hata ukibembelezwa si jamani naomba umsomeshe mtoto wangu naomba ufanye hivi omba, omba mungu saidia vile unavyoweza huku mungu amekupa amani kabisa usifanye kwa sababu utanisema hawatai kusema oh nisipofanya hili watanisema mdomo uliwekwa kwa ajili ya kuongea na mdomo auzuiliki kama mtu ana ya mungu kwa wache waseme wewe unajikaza kuna vitu huwapi watoto wako kwa sababu unajaribu kusaidia watoto wa mwingine halafu mahali pengine yaani siku hii na yaani yani siku hizi halafu watoto wa siku hizi siku ngoja kwa siku siku za uovu kweli hizi unaweza ukao unamsaidia mtoto wa fulani yeye huyo mwenye mtoto ila yake anatumia kujenga wewe ujengi <laughs> Wewe hujengi. Baba nenda kupa kinu mie utwange. Wewe hujengi. Unasaidia mtoto wake. Shule si na nini? Yeye hela zake anajenga. Alafu wewe ukikosa nyumba, anasema yeye amekaa kula hata nyumba hana. Wewe ungejengaje nyumba? Ngoza 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 kidogo. Ndugu zangu ni tupo. Tupo. Wewe kuna vitu kununuli watoto wako. Acha kabisa. Kuna viatu si vitu gani si nini kuna kuna vitu kununuliwa watoto wako kwa sababu pesa uko unatuma kumsaidia mtoto wa mwingine yeye huyo mwingine hela zake sio tu anajenga ananunua vitu vizuri ananunua vitu fulani fulani wewe ununui siku za mwisho tunaishi siku za mwisho haleluya Mungu atubariki sote Muda unatukimbia uzuri wa watoto wa siku hizi anakuambia wewe mama na baba wao mnanunulianza fulani kitu fulani na mbona yake kile anacho sisi hatuna kwa watoto wa siku hizi anakuambia kama wachungaji watoto wako wanakuambia wewe na zangu zote unatoa kule sisi hapa tuna kara baba naiki wewe muda wote unawapa wale lakini wale ukifika shida utasema nini utasema nini na wanasema ukweli basi wewe saidia watu ukisikia moyoni na wengine unajifunza ukiwa na miaka hamsini miaka hamsini ndio unakuja kujifunza ndio akili yako inakuja pamoja una miaka mingapi ya, ku, ya kuishi na nguvu duniani 30 kama biblia inavyosema maana unachukua hamsini na ukimchana 30 inakuwa 80 yani hapo ndio una nguvu sana kuna miaka 80 tujifunze haraka tusipoteze muda watu wa Mungu tunawapenda somo la leo tumeishia katikati kulikuwa kuna kuna nyu, 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 kulikuwa kuna nondo mm. zingine za kuwashirikisha lakini ngoja niwape tu mistari muandike hebu type hii mistari Luka sura ya kwanza mstari wa hamsini. Luka sura ya kwanza mstari wa hamsini. The book of Luke chapter 1 verse 50 anasema hivi And his mercy is on them that fear him from generation to generous his mercy unajua mercy na grace ni tofauti kuna grace na kuna mercy <laughs> narudia tena kuna tofauti kati ya mercy na grace 
grace ni kwa wale ambao wanakuwa hawajui kitu wakafanya makosa mercy ni kwa wale ambaye alikuwa anajua akakosea anahitaji mercy tofauti ya rehema na neema sasa anasema hivi mercy listen listen anasema mercy and his mercy is on them that fear him from generation to generation is not going to stop yani yeye Mungu rehema zake ziko kwao wa mchao wa muogopao kwa hiyo kuna huruma zingine unazipata tu kwa sababu wewe unamcha Mungu unamuogopa Mungu hata ukikosea kwa sababu ndani yako kuna mbegu ya kumcha Mungu ya kumuogopa Mungu hata ukikosea anakurehemu kwa nini ni tabia yako mm-hmm. ndio maana kuna watoto wetu wengine tunawapenda kila saa macho hata akikosea unasema huyu lakini amekosea tu amekosea tu lakini necha yake hata kuna watoto wengine mpaka anapata mimba unajua kabisa huyu mtoto jamani i'm telling you alikuwa anaonya atakuwa amepata mimba kwa bahati mbaya mwingine anasema ni tabia yake mwingine anapata mimba anasema oh jamani amekosea huyu mtoto jamani listen hapa mm-hmm. sio sasa hapa ni hapa ni mimi nazungumza eh na mm-hmm. ni mimi nazungumza mm-hmm. yani yani mafundisho ambayo tumewapatia leo yani kuna nyie wengine inabidi inabidi tu unirushie hata dola mbili niende nikanunue pipi au unirushie hata dola kumi niende nikanunue labda baga pendonkone si kama yupo nimeona kama yuko online pendonkone pendonkone huwa apendi kuangaika na haya matamshi ya kimarekani burger ni burger. Mm-mm, anasema kitu baga. Naelewa <laughs> shauri yako wewe. Lakini <laughs> sumeelewa. Pendongoni anakuambia bwana wewe umeelewa. Anasema baga. Jamani, mwingine nitumie hata dola kumi basi nikanunue baga. Na wengine wanataka kunitumia hata dola mia Wanataka kutuma hata dola mia mbili Yaani wewe hebu hebu jamani, mpitie moyo kidogo. Leo tumewa kwa vitu vya muhimu sana. His mercy is upon those that fear him from generation to generation Jesus. the mercies of the lord is upon the righteous the mercies of god is upon the right and his and his ears listen to the cry when him stand the mercies of the lord what wa mungu usiache kuandika huo mstari mstari mwingine huwa hapa psalm 24:14 psalms 25:14 Psalms 25:14 Zaburi sura ya 25 mstari wa 14 sikiliza vitu vitam vitam vinavyoangukiaga wenye hofu ya Mungu na kuambia inalipa kumuogopa Mungu inalipa acha watu wakucheki kwamba yani huyu naye hata inguo hawezi kuvaa huyu naye hata pati fulani hawezi kwenda acha watu wakuseme wewe ambatana na hofu ya Mungu ngangania hofu ya inalipa nimesema nini zaburi Psalms 25:14 nasema hivi The secret of the Lord is with them that fear him katabasilama The secrets of God siri za Mungu zinaoa wale wachu Yote tunajua kuna siri zingine Mungu anakuambia uko katikati ya watu eh mnaweza kuwa mkawa kundi alafu Mungu anakuongoneza siri eh sana sana mnaweza mkawa wengi mnafanya biashara hii moja alafu Mungu akakuongoneza siri ufanyeje biashara yako iende juu kuliko hao wengine wote sana unaweza ukawa na hofu ya Mungu wote mna ndoa lakini Mungu anakunogoneza vitu gani ufanye ndoa yako iwe tam. Kuna siri Mungu anaweza kana kudondoshea wengine hawapati. Kuna ugonjwa hey! unaweza ukaanza ku create ndani ya mwili wako. Ma- ya 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 ya. Alafu wana kwa reason akakwambia change diet. Makataba. Hautaenda kwa daktari? Eh. Hey! My God. Na my, God my God. My God. Nasikia tu Roho Mtakatifu anakwambia. Hallelujah. Ndio tu kwa wiki nzima. Kunywa hiki. Kunywa hiki. 
tunatumia tunda hili. Alafu anakuwa kula ule chakula hiki. Anakuambia unywe kitu ambacho kwenye kwenye akili yako huwa ukiwazaji kwa maana kumbe nasa ni kama hiki Bwana akaniponya. Ukienda kuguko, hey, unajua isha kulitokea mimi. Nilikuwa na 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 nalisikia na, na, vingine vingine mwilini nika nika nikaomba Mungu kama maombi ya kufunga. Siku ya mwisho Bwana akanipia mbadilisha diet. Kunywa hiki, kula chakula hiki na mmeso unakula tunda hili kila siku. Nikachukua ile tunda nikaweka kwenye gugu. Lile tunda kwenye gugu ikaniambia linasafisha magonjwa gani? <laughs> hey. Yaani mpaka unamwogopa Mungu unasema Jesus. Hey. Na nilipo ku, kula kile chakula na kunywa kama vile Bwana aliponiambia after 30 days yale maumivu siku ya sita tena mwilini ule uchovu kwenye mwili ukao umeondoka sauti ya Mungu watu wa Mungu Mungu ni mwema sana watu wa Mungu nimeweka cash hapo leo bwana leo mtufurahishi jamani eh hebu 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 jamani leo leo be nice to us eh? leo jamani be nice to us just be nice tumekupa vitu vizito vizito sana just be just bless us today Amen. We should be saying this thing. We should not be saying these things. We should not be you know asking to bless us. Amen. It should be something natural. And when kuna wengine ukiangalia cash up yako the last time umembariki Pastor Donis na Nunu it was like 1950 Nineteen, 1916 Ebu 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 utubariki. Tunakwambia vitu mstari wa mwisho sasa. Mstari wa mwisho mstari wa mwisho alafu tunawaacha na naenda zenu the last scripture waandike Philippians chapter 2 verse 12 to 13 Philippians chapter 2 verse 12 to 13 alafu tunamaliza okay. wa Filipo sura ya pili mstari wa 12 mpaka wa 13 Philippians chapter 2 Glory ya Mungu akubariki mama. Glory ndiye anauliza Jezel. Zel, yeah exactly. Yeah na Zel. Thank you so much baba. Mungu akubariki. Ai yeah 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 yeah. Mungu aione sadaka yako hii. Watumishi wa Mungu tunapokwenda kuitumia, Bwana akuongezee zaidi katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Gloria. Ha. Natamani kila mtu anyokuwa anauliza hilo swali hilo. Gloria amesema Zel, afu mwingine mwingine aulize Kasha, mwingine aulize labda your bank account mwingine aulize labda aulize yani ulizeni jamani ulizeni 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 haleluya philippians chapter 2 verse 12 to 13 mm. philippians pastor nuna anasaidia kusoma philippians chapter 2 wa philipo sura ya pili mstari wa 12 mpaka 13 mm. wakati anaangalia an, 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 nirudie neno hili hapa kuna mahali maisha yanataka kufikisha Mm. ikabidi ufanye maamuzi kwa ajili yako ulishafanya kama maamuzi kwa ajili ya kuwafanya watu wengine wajisikie vizuri hata kama ulikuwa unapata pain Jesus. time has come you make decisions to save you Jesus. you make decisions to protect you mm. you make decisions to protect your own children Haya mambo si una urafiki na hiyo tumekuwa na urafiki siku nyingi hata kama wamekuwa hivi lakini a a Mungu amekupa neema kuna kitu kimetokea kimekaa vibaya fanya maamuzi kuna matokeo Mungu anaruhusu ili kufunua mioyo ya watu I am Jesus my God mama D mama D Pastor no no kuna vitu Bwana anaviruhusu vitoke mm-hmm. ili kufunua mioyo ya watu unaweza ukakaa na mtu miaka kumi usimjue usimjue lakini kuna kitu Mungu anaweza karusi katokea Jesus ndio akakujulisha yeye ni Mungu wetu kiasi gani alikuwa anakusubiri akukule nyama na maisha yako wewe yawe nothing kuna watu wametuwa wanaweza wakakuzunguka literally wanasubiri kukuzika lakini wewe una habari jana 
for some reason I don't even I don't even know how I ended I end up going there. Mm -hmm. Jana nikawa nasoma watu ambao wameshinda lottery. Mm -hmm. Huyu mmoja alishinda lottery milioni mia nne na hamsini na anaandika aliishia kupata milioni nne kutoka kwa milioni mia nne kwa nini good question mwingine alishinda milioni mia saba si mia saba alishia kupata milioni tano nikame nikataka kujua why mm -hmm. watu wanazungumza hivi walifanya kosa moja ya makosa walifanya mm -hmm. walitangaza bila utaratibu kumbe ukitaka vizuri kuna watu wanaitwa trust, trustees something mm -hmm. ambao unasaini nao mkataba wao ndio wanakwenda kukuchukulia mbwangu kwa sababu hao wengine wanasema walipojitangaza ndugu walianza kuchomoka halafu kinachosikitisha huyu mmoja alikuwa ana mke tena wameandika wame challenge sana wameandika alikuwa na mke na alikuwa na girlfriend nilishindwa kwa hawatoe maelezo zaidi how does how does this happen kwamba alikuwa na mke na alikuwa na girlfriend anasema how are we be walinikomesha kiasi ambacho inasikitisha alisema kiasi ambacho alikuja kuishia na milioni nne na milioni nne zikaisha akajikuta hana anaongea i found myself without no penny yani hata oh. senti anasema nikaenda kwa depression nikati kutoka ni depression nikatumbuja kwa mchungaji <laughs> atumbuja kwa mchungaji wa baptist alitokelezea upande wa pili alipotoka hivi alisha kwa mchungaji listen <laughs> kuna vitu Mungu anaruhusu kuna mtu mwingine mnaweza kuwa mna urafiki wa miaka 15 ngoja ufanikiwe Ngoja ufanikiwe. Ngoja upewe zawadi ya gari zuri na mume wako. Yule rafiki yako alikuwa nadhani kwamba anakupendaga, mnakufa. Kumbe alikuwa anakupenda kwa sababu wote mko nyelevo moja ya shida shida na matatizo. Ukipanda tu. Wewe unasema hivi. Lengo moja hapo kwa levo. Mtu anakupenda kumbe kwa ndani. Anataka mmeo. Lakini wewe una habari. Kwa hiyo wewe Mungu amenunulia gari. Ah ya ya ya. Mungu amenunulia hiki. Jana kanulia Mercedes Benz. Yule mwezi anawaza nifanyeje wachukiane hao? Ay 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 ay. Lazima tuarushie kitu wachukiane ili asiwe apewa vitu. Kuna mambo Mungu unajua ndio maana Mungu aliweka mioyo ikawa nda. Tungeua. Mungu alifanya moyo wa mwanadamu usiyajue mawazo yaliyokuwa ndani ya moyo wa mwanadamu. I'm telling you to go to Juana mawazo yaliyokuwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Mimi ninachosema ni hapa. Katika vitu amba leo tumekufundisha na kukukumbusha. Unajua kuna ile haja ya kusahau, unajisaulisha. Unakaa unakaa muda mrefu na rafiki, sasa unaanza kusikia unatamani rafiki maana kimekaa eti uko loni, unahitaji rafiki. Unajua unachojitafutia. Tulikuwa tunakukumbusha tu vitu fulani, kuna standard fulani usiziache na kuna standard fulani bidu uzimplement uzi mm. kuna vitu fulani bidu uvianzishe ujilinde ujepushe Mungu akubariki sana tunasoma wale mstari muda umetukimbia sana we have an appointment able to able to I'm just take it um, appointment inabidi tukimbie mara moja ngoja tu tu tuishie hapa sasa watu wa Mungu okay. nataka tu tukuombee Uh, kwa kifupi nataka tukuombee kwa kifupi na wale ambao umejisikia kutubariki kwa dola tano, dola kumi, dola mia, dola mia mbili, dola elfu moja chochote kile nataka tukuombee pia Mungu aliyetuchagua akubariki sana Hebu tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo Yes Jesus Watu wako hawa ambao walikusudiwa wasikilize neno la leo. Mm. Maneno haya ninaomba mm. kwa jina la Yesu. Yakapigwe muhuri ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Mm. Fungua fahamu zao mahali palipofungwa. 
fungua macho yao wayaone unawaone mitego katika maisha yao mitego ambayo imekuwa inajificha sana wabariki hata wale wale tubariki leo bariki maisha yao bariki uchumi wao kwa jina la Yesu Kristo linda maisha yao Waepushe na mitego iliyopangwa kuwa haribu mitego mingine ni vifo waliopangiwa vifo waliopangiwa watoto wao wapate matatizo wapate ajali wapate mimba wapate wawape mimba watoto wengine katika jina la Yesu Bwana ingilia kati waokoe walinda watoto wako na machungu na machungu na machungu katika jina la Yesu Kristo tunakupenda Yesu tunaweka mikononi mwako walinde na kuwatunza tunawabariki sasa ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini amen amen, amen. Mungu awabariki sana tunawapenda sana tuna appointment ambayo inabidi tukimbie mara moja tukimbie mara moja lakini tutaonana tena kipindi kijacho. Sasa hii ya mafundisho ya leo usiache kushare. Kuna watu wanahitaji kusikia. Unajua kuna vitu vingine tumevisema huko ndani ambavyo vinakusaidia wewe. Sasa kuna mwingine umeshamgundua huyu ni mtu wa hatari, unataka kumwache, lakini hujui namna kumwambia. Mtumie tu hii video wewe na angalia ile ya sikushangae baadaye ukiwa na distance away from him or her. Mtumie. Um, lakini wengine unataka tu wa distance from bad people. Unajaribu kuwaeleza hawaelewi. Unajaribu kuwa uh, mtumie mafundisho ya share kwenye Facebook yako share kwenye group ulionayo share everywhere watu wajifunze maneno ya Mungu Nasikia kuwakumbusha kina mama Yes kina mama Yes Sisi kina mama watoto wetu wakiwa wanafanya vizuri mashuleni watoto wetu wakiwa na akili watoto wetu wakiwa wamechumbiwa wanakaribia kuolewa huwa tuna tabia ya kuambia marafiki zetu kina mama lakini hakuna watu hatari kama kina mama. Na hakuna watu ambao wanampenda Mungu kama kina mama. Kweli kabisa. Kwa hiyo ni kazi yako wewe mama kuficha mafanikio ya watoto wako. Nasema hivi, ni kazi yako wewe mama kuficha mafanikio ya watoto wako. Ficha. Nina ndoto nimeiota leo, pasta nitakusimulia baadaye. Ni ndoto moja ya hatari sana. Nimeota ndoto ya maonyo. Na jana pia uliota ndoto nyingine. Ya maonyo tena. Ehe, uliota kijaji uliota kaka fulani ambaye tunamfahamu mm-hmm. amemwacha mke wake mm-hmm. ameoa mwanamke mwingine ehe na huyo mwanamke aliyemuoa ali, ali ni ndoto niliota jana alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa kudestroy maisha yake kwa hiyo nataka kusema ni kwamba tupunguze kuwa na 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 na, na, na fura, miemko ya mafanikio ya watoto wetu na kusema sema bila kuwa waangalifu kuna watu wamepoteza leo watoto. Watoto wao literally wamepewa sumu. Kwa sababu ulisema tu kitu fulani kizuri kuhusu mtoto wako. Kwenye mafanikio nyamaza. Amechaguliwa. Amepewa hiki. Hey, amechaguliwa. Amekuwa hivi. Kesho mtoto wako amepigwa yeah. nyunyu moja alienda shuleni kama um, anazezeta. Kumbe anachukua jina la mtoto wako anapeleka kwa mganga wa kienyeji kwa mchawi. Mtoto analogwa. Wanapiga shando bohosha lakini wachawi. Kwa hiyo huwezi kumwamini mtu kama Mungu akukupa 100%. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kuyaficha yale ambayo Mungu alifanikisha. Inabidi kuambiana. We have to tell each other. Mungu awabariki sana. We love you and we talk to you next time on Tuesday. Tuesday. Jumanne jamani. Karibuni Jumanne next week. Amen. Amen. Bye bye. Amen.